¿Qué onda? Bienvenidos sean todos a un stream más aquí en la página de la estación espacial Sheratan. Les habla su capitán, bienvenidos sean todos a un gameplay de domingo por la tarde de Pokémon Let's Go Eevee. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? <coughs> no sé si ya me hayan dado like algunos. Uh, si ya me dieron like, la verdad no me ha parecido. Creo que si sí, hemos tenido el mismo problema con... Con las alertas y, y lo del chat, porque no me aparece en la pantalla de lo del streaming. La verdad, respecto a eso, ya desinstalé mi aplicación, ya la volví a instalar, ya quité las fuentes, ya las volví a poner. Ya hice de todo lo que podía yo hacer y sigue sin solucionarse. Yo creo que es un problema de la plataforma. Ya lo reporté. Pero no me han contestado, les mandé correo, tampoco me han contestado. Entonces, por el momento, desgraciadamente, vamos a tener que continuar sin, aler sin alertas. Y la neta, me agüito un montón. Eso, la verdad. Yo a mí me gusta mucho que tenga las alertas, porque así me doy cuenta cuando llegan. Pero pues, ni modo, vamos a tener que hacerlo así. Uh, nos comenta Ludwig Amadeus, listo. Se lo quitsia, chut. El old face chafa. Eh, no debía haber dicho eso este, Ludwig dice Ayer también tuve problemas Con las notificaciones y con el chat No sé qué pex Sí, te digo, yo creo que es una problema de la plataforma Mande, Ivy, mande, mande, ¿qué pasa? Este Yo digo que es un problema de la plataforma Pero no sé qué onda La verdad No he visto que caiga una actualización O si lo vayan a arreglar pronto Ojalá que sí porque en serio, en serio, en serio es una molestia que no se vean. No me doy cuenta de cuándo llegan. Así que, eh, yo sé porque Facebook quiere hacer meta. La neta, eh, quiere hacer meta de estar transformando. Oye, por cierto, el meta está muy chido. Se lo dormió el libio, oiga. Pues sí, pero es que estoy hablando con ustedes, mis tripulantes. Bienvenido, Justino. Bienvenido, bienvenido al stream. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Así que, como no tenemos alertas el día de hoy. Uh, si gustan cuando den su like o dejen su me encanta o su me perra o su me divierte o lo que sea este pónganmelo en la caja de chat porque el chat si sí lo estoy viendo y ahí ya les voy a contestar yo su reacción que le den a mi a mi eh, transmisión ok entonces continuamos con una transmisión más desde la estación espacial en la estrella capital Sheratan eh, les habla Sheratan es su capitán me presento de nuevo y continuamos a como lo habíamos dejado la vez anterior uh, Nos comenta que otro Shiny hoy Ojalá, ojalá, un Gasly Shiny estaría de perlas Un Gasly Shiny, la verdad eh, Lo continuamos cuando lo dejamos la vez anterior Estamos en el centro Pokémon de... Ay, güey, se me olvida que, que me meto aquí con el... Pueblo Lavanda Uh, si no me equivoco, la última vez que jugamos aquí en stream, uh, un poquito shiny, pero seri, sh, sería pero un poquito shiny. No sé qué color tiene su fuego el poquito shiny. Este, si mal no recuerdo, eh, pasamos el túnel de rocas. <coughs> que la neta lo pasamos corriendo, porque andaba medio mal de la garganta y traía un virus ahí que me encontré un meteorito y así. Pero pues ya me regresé yo off stream y ya vencí a todos los entrenadores y ya recogí todos los ítems y ya estamos otra vez aquí en Pueblo Lavanda. Oh, está bien bonito. Ya estamos aquí otra vez en Pueblo Lavanda, listos para continuar la campaña donde se supone que debíamos haberla dejado en el stream anterior. Para que no me tengan que ver regresándome otra vez a, la, al pueblo, a, a lo que va de rocas ahí de hueva, porque la neta sí está de hueva. Pero pues ya estamos aquí Pueblo la banda, leemos comentarios eh, Dice Kitsia, ¿tiene el fuego azul o negro? Está chido, sí, ya me lo enseñaste Se ve muy chido el polita eh, Ludwig Amadeus nos comenta La Vender Town, ¿cómo está la rolita en esta versión? Está algo bien Bueno, a mí me gusta la verdad, está muy chida Dice el señor gato salvaje Llega a matarlos a todos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, ya recuperándome de esa enfermedad Molesta ya ahorita la verdad no me estoy expulsando flemas Pero no se preocupen No expulsaré flemas en stream Así que no hay nada que temer este, Estamos muertos señor gato Porque ya nos mató a todos, obviamente Así es Estamos todos muertos ya por dentro 
Eso es normal. <risa> este me tomé la molestia de empezar un poquito antes el stream. Eh, como unos 20 minutos antes me metí al juego, no al stream, sino al juego. Y me puse a charlar con la gente de aquí el pueblo. Y comentan que el equipo Rocket ha estado dando vueltas aquí eh, en Pueblo La Banda. Y me comenta una niña, bueno, no, una muchacha, que vio como el equipo Rocket intentó llevarse a la mamá de un Cubon y que no pudo hacer nada al respecto para rescatarla. Así que, ¿cuál será el destino de ese Cubon? La verdad no sé, pero lo averiguaremos en cuanto entremos a lo que es la torre, ¿no? Uh, comenta tripulante Ludwig, es la Vender Town, es lleno de muerte y destrucción. Más moridos todavía, damn, F, F, sí, full moridos en este pueblo. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar a la torre Pokémon, donde descansan en paz las almas de los Pokémon. Así que vamos allá. Uh, recordamos que nuestro equipo está conformado por Charmeleon, Feliberto, Diglett, Sherry, Gyarados y Abasur. Si ven alguno de estos Pokémon que les guste y que quieren que les ponga su nombre, adelante me lo pueden decir en la caja de comentarios y le pondríamos su nombre. O si quieren que atrepemos uno y le pongamos su nombre, también se vale, ¿no? Se vale. Así que vamos a ver qué tal. Hola señora. También has venido a presentar tus respetos. No has gusto ver jóvenes tan considerados. Uh, dice Kitsia, moridos al cubo. Tuvo un buen rato la rolita de la Vender Town en mi isla de Anel Crossing. <risa> <risa> Anel Crossing. Toda mal. Es que me da tanto Ay, mi Clafeiri. No pasa un día que no me acuerde de él. Y solo pensarlo ya se me escapan las lágrimas. Ua. Hola, Ricura. Oye, ¿qué? ¿Vienes a la torre Pokémon a visitar a algún amiguito? Ay, pero qué niño más. Bueno, estoy segura de que tus Pokémon se pondrán muy contentos si te pones este conjuntito. No. ¡Oh! ¡Uh, what the fuck! Sí, no. te acuerdo, dice el tripulante. Señor gato, así es, así es, puedo decir lo mismo. <risa> <risa> Oigan, nos dieron una ropita, nos dieron una ropita. Sorry. <risa> se pasó el lanza. A ver, a ver, sombrero. Formal. Vamos a rendir respeto. Oye, sí, está en Chilo del Atuendo Nuevo. Calzado, unos zapatos. ¿Me dieron lentes? Oh, bolsa formal. Uh, ok. Y ahora look para Cherry. Uala, esa es la gorra normal. La uh, gorra formal. Uh, su sombrero está en Chilo. Dice, ropita formal fue el autocorrector. Ah, qué hijo. <risa> oh, ropita formal. Loli. Holo policía. Me encanta el encanijado que se ve el morrito. Ah, sí. La, la postura. Guaya. Su cara de... Los madrearé. Ah, Penshi. La neta. Guaya, no, ahí vamos a ver al alivi con su conjunto. Está en Bavia, Nani. Hola, Ivy. Este sombrero está chilo, la neta. Descubrí que si le tocas la nariz, le das un golpecito, te ataca. Márdole, márdole. Comenta el tripulante Foku. Hola, hola, ya llegué. Hola, hola, bienvenido. Tiene cara de tu hija, también me dice papi. Así es, no se te olvide que es mía la vida. Así es. Miren, si le tocamos la nariz al amigo. Se enoja, se enoja. Este... Sí, todos recordamos muy bien que la mina es tuya, es tuya. Y también la prunia. Pero la prushka no. Eh, soy exorcista y percibo la, la presencia de almas en pena en las plantas superiores. Oh, hay almas en pena. Girl Light de mi corazón, ¿por qué tuviste que dejarme? Uh, no. La torre Pokémon fue erigida en memoria de los Pokémon que ya no están en, en este mundo. Ah, también me tengo que disculpar un poquito en adelantado si escucho un abanico en el fondo, pero es que está haciendo mucho calor. Así que una disculpa por el ruido. Ok, vamos a entrar a la torre. 
<coughs> hola hola ah mira un ítem frasco de elixir nuestro es culpa de dios oye qué Señor Shibo, bienvenido. Así es, bienvenido, señor Shibo. Eh, si no es culpa de Dios, es culpa de Joju. ¡Uah, Joju, no! Hola. No hemos sido capaces de identificar a los espectros errantes. Tal vez si tuviéramos un visor Silk, podríamos detectarlos. ¿Visor Silk? Leí un letrero sobre el visor Silk. Eh, parece la sección de perfumería. Así es. Huele a muerto. Buto. ¡Ah, Sheratan! ¿Qué haces tú por aquí? No me digas que uno de tus Pokémon... Claro que no. ¿No es el caso, no? Uf, menos mal. Sería mejor que compruebe si están en forma por si las moscas. ¡Ah, el vato! Si no está muerto uno, no te preocupes, yo te lo mato. Oye, ¿qué? Buto te desafía. Éntrale, Buto, éntrale. ¡Pidyoto! ¡Charmillion! Lo bueno que ya tenemos un guiados super pasado de lanza el guiados, eh. Ahorita van a ver por qué. Esto también lo hice off stream. Ataque ala, no me importa. Le asigné escaldar y rayo. Y aprendió cola dragón, así que prepárense para el rayo de un guiados. ¡Usa rayo! Media vida, media vida. La neta esperaba que le bajara más. Comenta el señor gato, pichón rostizado. Ico, no, 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 lo vamos a quemar. Bueno, el rayo también lo puede rostizar, ¿no? Así que, rostizado. Adiós, pidioto. Comenta la tripulante Kitsia. Recuerdo que había una Creepy Pass donde se decía que le matabas un rato al rival. Así es, así es. Hubo varios Creepy Pass de la Vendor Town, la neta. Era mina para los Creepy Pasteros. Un Raichu, oye, ¿qué? Un Raichu, a ver. <coughs> si vas a sacar un Raichu, lo mejor es que yo saque. Uh... Diglett. Uh, Raticate, sí. Es que ya no sale luego de esto. Ua, qué mala. Oh, ya, ya me acordé lo que dices de ese, de ese fact. Eh, tripulante de Us. Eh, comenta la tripulante Kitsia. No le bajó lo que bajaría el ataque de electricidad porque no tiene stab. Stab. Vení. Uh, Raúl Guerrero, tripulante, comenta. Hola, capitán. Hola, bienvenido, tripulante Raúl. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ya mató al pichón. Comida de china servida. Oye, sí. Yo quiero comida china. Este. Usa excavar, Diglett Shiny. Oh no, ataque rápido. ¡Ua! ¡Sobrevive! Uf. Bienvenido, tripulante Raúl. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Si dejas tu poderoso like, se agradece muchísimo. No aparecerá la notificación, pero te lo agradecemos desde el fondo de nuestro cocoro. Bienvenido, bienvenido al día de hoy. Uh, creo que se va a morir si lo dejamos. <coughs> Así que lo vamos a cambiar uh, Por Cherry, ¿no? Que haga su trabajo uh, Comenta el tripulante Ludwig Mira, una salchicha foil Así es, así es Es una salchicha foil, efectivamente Nos salió en el episodio anterior eh, Same type attack uh, Como no es eléctrico No le hizo más daño Oh, No sabía eso Pero ahora ya lo sé y lo tendré en cuenta Mordisco Ua Sopórtalo Cherry Otro mordisco Oh hiperpoción Hola a todos dice el tripulante Raúl Ah huevo el foil que viva el foil Sin el foil el gel no jala Así es así es No podría estar más en lo correcto señor gato Si no hay foil El deck no sirve Órale morro Ahí se la dije con su Raichu. ¿Qué no sabe usted que los Pikachu se ven caco? ¿Pikachu o qué? 
el entrenador Buto va a sacar a Gloom. Ok, es hora de Charmillion. Ah, se está poniendo violento el rival. Así es, así es. Ya ha entrenado más el rival. De hecho, ya trae cuatro Pokémon. Ya no nomás dos. Interesante. Ah, no, trae tres. Interesante que traiga un Gloom, eh. ¡Ascuas! Mock use acid. Mock. Me acordé de un video. De nuevo usa ascuas. <risa> Adiós, Gloom. No pudo no, el rival contra nosotros de nuevo. Bigglet a nivel 25. Oye, sí. Golpe bajo. Que lo aprenda. Le vamos a quitar el golpe furia. A ver. El entrenador Buto ha perdido. ¿Cómo te las gastas? Y nos dio dos mil pesos. Eh, sí, muy interesante. ¡Qué malo! <ríe> sí. Me cachis, me he distraído combatiendo y he perdido de vista el Cubon. Sabes de qué te hablo, ¿verdad? El que lleva un casco huesudo. Tenía pinta de estar buscando algo. ¿Qué será? Me pregunto si habrá subido a la otra planta. Uh, ok Asesina a todos, peje lagarto Así es, así es uh, Comenta Edwin Arcia eh, Bienvenido Edwin al stream ¿Qué juego es? Pues se trata de Pokémon Let's Go Eevee Una versión de Nintendo Switch De un jueguito Que vendría siendo la versión roja O bueno, la versión amarilla Pero es como un remaster, ¿no? Un ultra remaster, la neta Este, ¿cómo que van los Pokémon? Uh, yo creo que los voy a curar rápidamente Y voy a pasar rápidamente a, a la tienda Porque ya me di cuenta que no traigo pociones Ni nada de eso Así que vamos a gastar dinero Ya acordé que no compré nada Porque quería que vieran como compro Jejeje je, je. eh, Vamos primero a curar uh, Bienvenido Edwin Y si dejaste tu poderoso like Aquí en el stream Se agradece muchísimo Uh, normalmente sí tendríamos alertas Nomás que están fallando ahorita No sabemos muy bien por qué Pero muchas gracias, muchas gracias por tu poderosa reacción Se agradece muchísimo todo el apoyo al stream Espero te diviertas un ratito Ok, vamos a la tienda de sí, volada Corre, Ivy, corre Corre Uy, cuidado la banca Ok Hola señor Uh, ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo Primero que nada, Super Bowls Unas 40 uh, Gracias Ok, y ahora unas Super Pociones Unas 40 también uh, Gracias ¿Y hay cura total? Sí 40, no, nos vamos a llevar 20 Por favor ¿Y qué más vendes? Revivir, me voy a llevar unos 10 La neta de revivir casi nunca los uso Pero pues por si acaso, ¿no? Por si acaso Este, ok, tenemos esto Y vamos a vender de una vez todo lo que hemos recolectado Como esta perla Y luego acá hay dos, dos pequeñas Y aquí hay tres pepitas de oro Y no sé si ahí vamos a vender, creo que no, ¿verdad? Esta no se vende, ¿no? No. <coughs> Polvo estelar. Uh, no alcanza un buen precio en las tiendas. Ese creo que lo tengo que vender con alguien más, pero bueno. Hiciste rico el de la tiendita, sí. De hecho no había gastado casi nada de dinero desde que empecé el juego hasta ahorita. Pero ya, ya ahorita ya es necesario comprar unos cuantos objetos. Sobre todo porque ya me harté de usar Pokéball. Si quiero empezar a usar Great Balls. Y no las había estado usando. Porque no tenía casi. Pero ahora ya voy a usarlas a discreción. A ver. Le acabo de dar como 70 mil vatos. De 70 mil baros al de la tienda. A ver. Traemos a Charmillion primero. A mover. A Feliberto. Hola Brr, Con lo miedosa que soy 
¿Qué pinto como encargado de, de la torre Pokémon? ¿Esto qué quieres echar un combate? Soy muy fuerte. ¡Combatamos! La instructora Marta te desafía. <coughs> Los entrenadores como esta, como Marta, se supone que sí son serious shit. No más que... No sé por qué se trae un guía dos nada más. Oh, es nivel 28. ¡Usa escaldar! ¡Feliberto! ¡Oh no, avalancha no! ¡Uh, le quedó flinch! ¡No, sobrevive, Feliberto! ¡Usa escaldar! ¡Toma! ¡Funado! ¡Golpe crítico! Muy bien, Feliberto, ¿eh? Brr, tu fuerza me hace temblar. Se cree reggaetonero, de hecho, ¿o qué? Me ha vencido para despejar la mente. Ah, no, me ha venido bien para despejar la mente. Toma esos objetos que me encontré por ahí. Uh, caramelo Sibi, no sé para qué son. Eh, ok, bolsa. Para eso eran las pociones, la neta. Lo voy a usar Feliberto. Ok. Feliberto está listo para combatir de nuevo. Ah, Ludwig dice... Super efectivo, golpe crítico. Ese Pokémon ya está muerto. <risa> Tiene miedo, pero solo se trae un Poké. Exactamente. Oye, Cubon. ¿Estás bien, puto? ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué es? ¿Pero qué? ¡Fantasma! Salió corriendo Y así de Nora Muse Fue fuera Fuera ¡Bom, bom! Me voy ¿Qué pasa, Cubon? Cubon. No te vayas, Cubon, no. Cubon se ha marchado un poco triste. ¡Ua! Cubon, no, Cubon. Me destruye la vida, la neta. A ver, así. Oh, es que no los puedo ver, ¿verdad? ¡Ah, me atacan! Está en chilo, ¿eh? Mira, te persiguen. Oh, y atraviesan las tumbas. ¡Ayuda! ¿Y? Ah, mola. Tan mal, eh? Ah, nos comenta la tripulante Kitsia. It's out of the boss Pokémon Stadium. Ah, ok. El Pokémon. A la vez, ¿qué le pasa a esa tía? Ah, tripulante, señor gato, dice: No está muerto. Es fainted. Bueno, es real, es real. Porque estuviera muerto, acaba como estos, ¿no? Ah, comenta la tripulante Raúl: Ese carnalillo es poderoso. Pobrecito bebé. Félix, rifatela, sí, así ya se la rifó Félix, eh. Y sí, pobrecito el Cubon, la neta. Pobrecito. Usa cono de dragón. Uh, golpe abajo. Funado. Menos mal estoy salvada. Nani, salvada de qué? ¿La había poseído el Gasly o qué? Sí. sí. A ver, por acá. Uy, güey. Uy. Es que ocupamos las gafas. Pero... La neta no me acuerdo dónde me las dan. Estoy esperando a que me den una pista de dónde las puedo encontrar. La exorcista Cari te desafía. Mm. 
La de todos los a tirar con la dragón a todos hasta que se mueran. Ah, sí, tan poseídas a la bestia. Qué mala onda que estén poseídas. Oye, ¿qué se sobrevivió? Um, ¿Qué te parece si usas mordisco? Ua. Es súper eficaz. Uh, francamente, las gafas se las dan cuando ves al Team Rocket en Ciudad Azulona. Oh, sí es cierto. Hasta Ciudad Azulona, no manches. Igual voy a aumentar la torre y ya al final voy para allá. A ver, esto sí. Y lo hablamos con esta. Fuera de mi cuerpo, espíritu malvado. Hola a todos. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Bienvenido, Fran, bienvenido. Eh, ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por tu poderosa reacción. Gracias por pasarte al stream. Gracias por saludar. Gracias por todo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludos hasta tu tierra. Órale. Uh, me quemo. Ah, uh, creo que un colazo. Colazo. Uh, dice Kitsia que están poseídas y lo cual es irónico porque son exorcistas. Uh, aquí es diferente, ¿no? Uh, pues puede que sea diferente, puede que no. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Y pues sí. Si son exorcistas, ¿cómo es posible que estén ahí poseídas? No, la neta. No hacen muy bien su trabajo, que digamos. ¡Uah, golpe abajo! ¡Mordisco! ¡Vamos, Gerardo! ¡Se acaba con él! Ah, pues ahorita mejor, ya que iniciaste directo. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Me alegra saber que te ayudamos a estar un poquito mejor, joven Fran. Bienvenido, bienvenido. Espero te diviertas un rato aquí con nosotros. Vamos empezando ah, ¿Cómo siguen? Espero que bien eh, Pues ya mucho mejor que el viernes, la verdad Mucho mejor Ahorita ya nomás estamos Al menos yo Ya estoy expulsando solo las flemas Pero ya mal, mal Ya no me siento, ya nomás sé Sacar lo que Lo que se acumuló en estos días, ¿no? Pero ya estamos tomando medicamento Para eso, ya no es cuestión de esperar a curarnos, ¿no? Pero de todo es mucho mejor, la verdad. Muchas gracias por preguntar. A ver... Cuerda huida. ¿Será necesaria? Tal vez. Uh, ¿Qué pasa si veo uno de estos? Fuera, fuera. A la vez se me sacan. En mis tiempos no te sacaban. Nomás mirabas ahí un Pokémon identificado, no identificado, que tenías que huir de Wilson porque no importa cuántos ataques usaras, no le hacías nada. Ah, comenta el tripulante Fran, me alegra y espero que se recuperen. Muchas gracias, muchas gracias. Si nos vamos a recuperar, ya verás. Ya pronto ya nos vamos a sentir para nada mal. Teletransporte. Hola exorcista. Jijiji, no me vencerás. Te sacan. Sí, es lo que significa fuera, fuera. Oye, que sí, la neta sí. Pero antes te lo... O sea, en las versiones viejas, cuando los confrontabas, mirabas un fantasma así similar al que anda ahorita así como deambulando. No más que... No sé, lo cambiaron. Igual no está mal, la verdad. Está chilo. Porque así... Pues si sí le tienes que dar focus a lo de esquivar a los fantasmas de plano evadirlos. Porque si no vas a tener que estar bajando, subiendo, bajando, subiendo todo el tiempo, ¿no? Ah, dice el tripulante Ludwig. Eh, pero sí esperaba batalla, la verdad. Sí, la verdad. Un Hunter, a ver. Bueno, algo sí. 
Bueno, algo sí, igual gracias por preguntar. Uva. Uva. Ánimo, Fran. Ya mañana es un nuevo día y esperamos que sea un poco mejor que el que hayas tenido. ¡Mordisco! Uh, pues espero que mañana esté mejor y menos pesado. Ya sabes que aquí no estoy para desahogarte. Así es, así es. Totalmente de acuerdo con la subcapitana. ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué onda con los exorcistas, eh? Fracasaron en su, en su carrera. ¡Un ¡Oh, fantasma! ¡No! ¡Ah! Oh, las tumbas tienen flores, sí. Muchas personas vienen a visitar aquí la torre Pokémon a darle tributo a sus Pokémoncitos. No más que últimamente hay espíritus deambulando, están muchos enojados. Y estamos tratando de averiguar por qué. ¡Mordisco! La neta ya los está bien pasado de lanza, eh. Me alegra haberlo comprado ese Magica para el principio del juego. La verdad. Sí se tardó como tres streams en evolucionar. Pero pues no manches, mira, está borrando a todos. Guaya. Mono el que le pongas enfrente, mono el que mata. Pam, 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 pam. Es eno está enorme el guiado, sí. ¿Dónde se ha metido el por fantasma? Chale. De nada, de nada, Fran. Ya sabes que aquí la tripulación se debe tratar a lo mejor que se pueda. Y pues sí, nos preocupa que has tenido un mal día, pero... Pues ya como dijimos, mañana empieza un nuevo día y esperamos sea mucho mejor. Eh, después de atraparse a los Meowths, sí, sí, pues no los he visto, es hora que no los encuentro. Y eh, guarda tu lengua, por favor, Hunter. Vamos a darte un mordisco. ¡Mordisco! ¿Eh? Todas están bien idas En la ruta 25 En cualquiera que sea esa Ok, vamos a checarlo En este instante Si sí, abrimos nuestra mochila Y nos vamos Nos vamos al Maponga eh, Ok, ruta 11 14, 18 21 22, 23 No hay 25 ¿De qué hablas? ¿Cuál ruta 25? ¿Más en esta región? No agarras la, eh, en la ruta 4 porque ese camión casi no pasa. Uy, qué bueno que me adviertes, no agarrar la ruta 4 jamás. Jamás la voy a agarrar. Aunque para serte sincero, nunca he agarrado una ruta aquí en, en el espacio. No sé muy bien cómo funcionan las rutas aquí en, en el espacio. La neta pasa en cada mil años y a veces no uno no tiene el tiempo y pues mejor uso la teletransportación. Nada no, más es que es un problema cuando todos están dormidos porque para usar la teletransportación necesito sentir el ki de alguien. Y pues cuando se duermen, únete a nosotros. Cuando se duermen pues no puedo sentir nada de ki. La exorcista Ofelia te desafía. Ofelia, ¿qué estás haciendo aquí, Ofelia? Cuatro, ya, deja busco, déjalo busco bien. <risa> Uber Teleport, así es, así es, el Uber Teleport espacial, años luz volador. La mejor aplicación de la vida. No, señoras, por favor. Nivel 28. Tririn. Ahí va sobre nivel 31. Tiririn. Oye, sí, claro que sí, sustituir. Vamos a quitarle el látigo cepa. Adiós, látigo cepa. Pero hola a las hojas navaja. Feliberto nivel 29, sí. Aprendió hojas navaja, por fin. Ah, comenta el tripulante Fran, arriba de Ciudad Carmín, creo, entre Ciudad Carmín y San Fran, la ruta 25, a ver. 
A lo mejor revisé mal en el momento. Hacia el Carmín. No, esa es la ruta 6. Ruta 6, ruta 11, 13, 14, 15, 18, 17, 16. Y aquí está la 21 y la 20, ¿no? Pero luego te vas para acá y está la 22, 23 y 23. Y ya. Dice que es donde está la casa de Bill, pasando el puente. Ah, entonces es acá. Era acá la... Oye, ¿qué? Acá está la ruta 25, sí, cierto. Nani. Ya la pasamos. Tenemos que ir a buscar esos miauts, eh? A cambio de 10 miauts nos daban el growl, ¿verdad? Ah, hola señora. Ven, ven. He sellado este lugar con magia blanca. Aquí puedes descansar. Ok. Hola. Si, si era chica, le podrías como yo. XF. <risa> XD. Hunter. Diablos, confío en ti. Pues ahorita ya estamos a media travesía aquí de... De Pueblo La Banda. Así que yo creo que los tendría que atrapar fuera de stream. Y eh, lo tendríamos ya listo para el próximo. Al Grow Light. Un Gasly, ok, un Gasly. Nada no, más es que también tengo que buscar. Eh, tengo que buscar. ¿Quién me lo cambiaba? Porque tampoco me acuerdo quién me lo cambiaba. Garados ha muerto. Ah, no. Ha matado. Gasly está bien, otro Gasly. Échale, échale. Comenta el tripulante Flan. Ahí se recuperan los Pokémon. En esa zona blanca es como un centro de Pokémon. Solo entras. Justo como en el Classic. Nada más que ahorita está bien chilo el sello. La verdad que bueno que ya nos aprendió mordisco porque si no estaríamos batallando. Uy, 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 uy. Batallando un montón en esa parte. Hola. So, so, zombies. ¿Cuáles zombies? ¿De qué habla señora? La exorcista Lina te desafía. Hunter. Ok, ya era dos, ya sabes qué hacer. Tiene un mordisco. La neta, la neta, la neta, está impuesto a balanza ya dos. De nuevo. Hay zombies en Pokémon. Esa señora sabe cosas. Sí. No le miras en sus ojos, mírala, ahí se ve. Los ojos que trae acá toda perturbada. Oh, se me quita lo perturbada. Ahora solo estoy desvelada. ¿Eh? Gracias por las tres Pokéballs, supongo. Rare Candy. Ah, no. Piedra y hielo. A ver, ¿me oculto? Sí, tengo oculto. Tengo aquí superpoderes yo, me detecté un ítem oculto. Tripulante uh, oh, oh. se comenta, pobrecitas, están en trance. Las pateas. Ah, las uteas, las tumbas lana de pokebolas y las dejas sin saber qué pasó. Oye, ¿qué? Mira, esta trae cuatro adentro. Cuatro fantasmas. Adiós, Gasly. Bueno, vamos a cambiar. Ya, ya sabemos que el Gados borra a todos. Así que... Vamos a cada Charmillion. 
Шармильон, дай! Para que tengan algo de oportunidad. Ah, usa furia de racón. Tóxico, no. Ok, tal vez si usas Ivasol sería plantas contra zombies. <risa> Muy buena tripulante, Dios. Pues ahí está, vamos a hacer plantas contra zombies entonces. Uh, golpe abajo. Furia dragón. Tripulante aquí se dice, mira, ese trae cuatro dentro. Fantasmas. <risa> Otro Gasly, a ver. Ve Charmillion. Ah, no, digo, voy a Charmillion. ¡Ay, basura! Ok, tira hoja afilada, ay, basura. ¡Wa! ¡Me! Podría verse mejor el ataque. ¡Oh, no! ¡No le afecta eso! Todo plomo. Queriendo golpear a un fantasma. Los Gasly. ¡Fiesta dentro de esta chava! Es la tripulante Kitsia. Así es, así es. Fiesta adentro de la chava. ¡Ua! ¡Hoja afilada! Ah, ok, creo que las plantas contra zombies salió mal Este... Hoja afilada de nuevo hasta que lo derrote, hasta que lo derrote Tú puedes, ahí basor Aguanta Vamos, ahí basor Hoja afilada Lo logró, a pesar de estar en desventaja. Ua. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta Feliberto, a ver. Sube. A ver, Feliberto, vas a tirar, escaldar. No, 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 abajo, abajo, abajo. Escaldar. Toma, oye, el Feliberto está bien fuerte, ¿eh? Está pasado de lanza, Feliberto. Uh, ya se le salieron los cuatro, qué bueno. Qué bueno que se le salieron los cuatro. A ver, por aquí, por aquí. Nos curamos. Eh, nos vamos para aquí, para acá. Y hablamos con la chava. Estaba poseída. ¿Y tú? No pude evitar que me poseyera un espíritu. Aún me queda mucho que aprender. Sí, la neta, chava. Ah, comenta la tripulante que se ha todo emocionada la Cherry 3D y la censuraste. Es que, ¿qué le pasa? Ella se iba a trepar. Nomás la subí para que estoy atrapada. Ua. Nomás la subí para que estoy aquí sentada conmigo. De que me andaba merodeando. Hunter. Gyarados. Pues la neta, si no fuera por el Gyarados... Nos estarían superfunando aquí, eh. Ya me di cuenta de eso. Órale. Oh, es que su Hunter es nivel 32, no manches. Tinieblas. ¡Ua! ¡Usa mordisco! ¡Ua! Estoy quemado. Destruyelo con escaldar. ¡No! 
Get it all! Ua, quemaduras de tercer grado. Otro Hunter a la bestia. A ver. Feliberto. ¡Vamos, Feliberto! ¡Ah, Feliberto se escalda! ¡Oh, la bestia! ¡Ua! ¡Una vez más! ¡Sopórtalo, Feliberto! ¡Uh! ¡Escaldar! ¡Muy bien, Feliberto! Uno de vida, ¿eh? Dile a nivel 26. Ah, por cierto. Ah, ¿Pueden ver la vida de mis Pokémon completa o, o no pueden ver? Para saber si lo hago más chico. Ah, comenta la tripulante que decía. Hunter x Hunter. Eh, luego comenta el tripulante Fran. Eh, Deberías mandar a Eevee. No se ve completa. Ok, ok. Vamos a mandar a Eevee entonces. Cherry B. Ok Wow, ahí me veo mucho, esperen, esperen Ahí está bien No se ven los números, pero ahí se alcanzan a ver toda la barrita verde, ¿no? Según yo eh, Usa mordisco, Ivy. Bye Sí, ok, ok Estoy mini, pero pues no pasa nada. Eh, muy bien, es que buen ataque. ¡Voy a atacar! ¡Opa! Y así es. Muy, muy buena sugerencia, Triplante Fran. La verdad no sabía que mi Ivy tenía mordisco. <risa> si no desde un principio lo hubiéramos sacado. Eh, tengo la sensación de haberme quitado un peso de encima. Amiga, traías tres Hunters adentro. Tres Hunters. Oye, sí, va a evolucionar la salchicha shiny, la salchicha foil. ¡Evoluciona! Adiós, Charlie. Great AF for everyone. <laughs> Muy bien, primer Doctrio, Doctrio Shiny, Wood más salchichas foil, así es, un paquete de salchichas foil. Estos trillizos combinan su fuerza para excavar hasta una profundidad de 100 kilómetros, razón por la que se les atribuyen algunos terremotos. Ah, son traviesos. Quiero aprender triataque. Eh, sí. Ah, le vamos a quitar cuchillado. Dan como asquito como se mueven. Eh, mira los XD. Triataque. Creí que ese ataque solo parecía, parecía que se están rascando. <risa> a ver, a ver, vamos aquí. Casi nos furan a dos, así que está bien que los curemos. Vamos a traer al. al Lipoy. Hasta el frente uh, Aquí hay un item pim, piri, pim, 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 pim. Hola Destrucción y desesperación Oye, ¿qué? Eh, el uno contra el otro, sí, se frotan Hacen la frotación los doctrio Muy bien, Ivy. 
Anda bien formal, eh, con su, con su trajecito. ¡Mordisco! No, el Libby va a funar a todos ahorita, eh. Hunter, no importa el Hunter. ¡Mordisco! Esta vez quedó para la ocasión. ¡Su funeral! Así es, así es. Tiene toda la razón la tripulante Kitsia. ¡Adiós, Gasly! Adiós. Fue derrotado. Ya era dos nivel 29. Pues la neta, qué bueno que tenemos Pokémon es con mordisco, la verdad. Esa no se estaba riendo. <risa> Señorita, ¿está bien? La exorcista Juliana te desafía. ¡Juliana, no! Ah, lo siento. Quería todo un screenshot. <risa> Te vas con el otro mando. ¡Ve, Cherry! ¡Ah, mordisco! Eh, se acordó Juliana de un chiste. Si sí, puedes estar riendo, un chiste fantasmal. Liberto nivel 30 Sherry nivel 34 eh, Se contó Un chiste sola Un chiste de ardilla ¿Cuántas ardillas se necesitan Para cambiar un bombillo? Ese chiste eh, Ya es juego Zelda Breath of the Wild Así es, de hecho también eh, Tenemos Un día dedicado a Breath of the Wild aquí en los streams eh, Tripulante Edwin ¡A la bestia! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! El Ibi tiene miedo Sherry está temblando de miedo y es incapaz de seguir avanzando ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Está bien, nos tenemos que pirar. Uh, ¿Por qué esa tumba es gris? ¿No más por qué sí? Ah, uh, bueno. Ya llegamos aquí al límite de la torre. Entonces, pues ya nos tenemos que salir. Así que aprovecharemos el raite. Raite fantasmal Para poder ir a buscar los lentes, ¿no? Porque si sí ocupamos los lentes La neta Ah, Tepulante Edwin dice ¿Qué día? Ok La semana pasada Streameamos en martes Y vamos a streamear en viernes Pero en viernes no pudimos Así que Yo creo que el próximo stream de Aliento de los Salvajes Sería el día martes el día martes estaríamos estremeando otra vez Breath of the Wild aquí por el canal. Igual si gustas, uh, podrías darle like a nuestra página que tenemos en Facebook, aquí es por la que estamos haciendo los streams. Y ahí cada, cada día que corresponde a streams, yo publico aproximadamente como entre 2 y 2 de la tarde. Eh, publico qué voy a jugar y a qué hora. Para que también estés al tanto de los juegos que están jugando aquí en el canal, ¿no? Eh, me comenta la tripulante Kitsi, a ver con la niña que está a un lado, me gusta lo que dice, espero sea esa. A ver, hola. En la torre Pokémon no se debe hacer ruido, ¿a qué no sabías? Ah, martes, anotado, excelente, excelente. Edwin, ok, ok, perfecto, perfecto. Oh, está el equipo Rocket. 
Está Jesse, Miaot y el guajolote Macías. Hemos venido expresamente a Pueblo de la Banda siguiendo las órdenes del jefe. Pero no hay ni un rastro del viejo Fuji. El único sitio donde no hemos mirado es en lo más alto de la torre Pokémon, ¿no? Sí, pero no pudimos llegar por culpa del fantasma. Ese que nos cortó el paso. Bueno, no habremos encontrado al viejo, pero al menos tenemos este Cubon. ¿Qué tal si nos lo llevamos a la guarida? Buena idea, vamos a la sala de juego Rocket en Ciudad Azulona. ¿Q? ¡No! Sí, bonito. Ahí donde es, es donde tu, está tu mamá en Ciudad Azulona. Te vienes con nosotros, ¿verdad que sí? ¡Oh, no manches! ¡No! ¡Están jugando con sus sentimientos! Están jugando con los sentimientos del que hubo, no. Ay, 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 no puede ser, qué horror. No, que hubo. Eh, ¿Qué te dice? Con un notify, puedes ver en cuanto el capi esté al aire. Uh, muchas thank yous por el comentario, subcapitana Kitsia. Uh, ya las activó el tripulante Edwin. Muchas gracias, joven Edwin. Gracias por. Dale el poderoso Norify y bienvenido aquí a la cadena de streamings. Ah, el tripulante Fran comenta, me da mucha pena saber que Jesse no va a tener la misma voz ahora. Ah, ¿Le van a cambiar la voz en la serie? Oh, es que falleció la actriz, ¿verdad? Sí, cierto. Descanso en paz. Eh, no, Cubon. Sí, la neta están troleando al Cubon. ¿Tú has visto eso? Los el Team Rocket se ha llevado el poder Cubon. Creo que han dicho que iban a Ciudad Azulona. Seguro es para quitarle el cráneo que lleva puesto y venderlo. Van a matar al Cubon. Vamos a rescatarlo, chicos. Hola, chica. ¿Qué Pokémon es mono, redondo y recuerda a un muñeco de peluche? ¿Que el Cubon no carga con el cráneo de su mamá puesto? Sí, sí, de hecho es el cráneo de su mamá. Y se lo van a quitar eh, el equipo Rocket. Oh, no, dices porque lo trolearon a pesar de que trae el cráneo de su mamá. What? Qué turbio lo de quitarle el cráneo y venderlo. Sí, sí, pero a veces el equipo Rocket hace cosas malas, así que es posible. Eh, ¿Qué Pokémon es mono redondo y recuerdo el mono de peluche? ¿Clafairy o, o Kirby? ¿Kirby? Yo digo que Kirby. La modelo lleno te desafía. Ah, era Clafairy. Ok, Gibi. Vas a usar doble patada. ¡Ja! 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 Metrónomo. ¡Wow! ¡Ivy no! ¡Ivy! ¡Bóralo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Hola, bestia! ¡Qué mierda con esa madre! La explosión mega dramática ya basta, no seas cruel con mi clavero. <risa> Lleno, holy cow. Redondo, peludo y bonito. Soy yo que eso es Meta Knight. Así es. De ti te a waifu que no me quiere. <risa> Kirby no es Pokémon. Ua, yo creía que sí. La explotó a la ALV. Sí, <risa> Hey, ¿estás bien? Parece que Shiro tiene algo de hambre. Ah, ok, ok. Creo que se refiere a Lily Poof. Sí, puede ser. Nunca pensé que Jesse y James cayeran tan bajo como para hacerle eso a un Cubon inocente. Pues es que... Digamos que son de otro universo este Jesse y James. Y estos sí son malos, malos. No como los de la serie. A ver, ¿tienes más hambre? ¿Quieres unos platanitos? Que también te doy una suba si quieres.
Ivy, no puedes andar explotando a la gente, Ivy. Tienes que tomártelo con calma, ¿ok? Ok. <risa> Dice Fran, ya no sé cómo nos encariñamos tanto con ese Team Rocket. Ah, pues es que este es de otra dimensión. Este es malvado. Recuerdo que era una temporada donde se pone Serious Shit el Team Rocket y si se ven super malosos. Pero es una temporada donde hasta se cambian de ropa. Que se ponen un atuendo negro. Piedra fuego. Hola PG. Saludos, Guajolo Temacía. Saludos, saludos, Gaby. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida al stream. Bienvenida. ¿Qué tal andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bienvenido también a Tisha Show, creo que ya me comentaste ahí, leí un comentario de tuyo tripulante. Bienvenido también a usted. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Sí, lentes negros, no pelan al Pikachu y se ponen a trabajar para variar. Vaya, vaya. Team Rocket robando Pokémon. No, estoy capturando un montón de Pokémon. No me incordies. Pam, 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 pam. La entrenadora guay Carmen te desafía. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es guay o no es guay? Cadabra. Ah, yo creo que con un mordisco tiene este amigo. ¡Mordisco! Es medio guay, está bien, solo 50 pesos de guay. Ahí va sobre nivel 32, oye sí. Un macho. Un macho. Yolteo parálisis. Eh, tres pesos de guay, dice la tripulante Kitsia. Se lo dice el tripulante. Ua, 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 ua. No dejaremos que caiga la neta. Así que es hora. Eso era el Feliberto. Ah, dice el tripulante Fran. A decir verdad, son muy amados. El Team Rocket y tan, no solo en Latam, también en Japón, la mayoría de los países. Pero es que son buena gente, nomás que tratan de ser malos cuando realmente no lo son. El Team Rocket son unos villanos incomprendidos. Sí, un poco. Ua Ivy, los tres con sus tristes historias. De hecho, sí, ¿no? Los tres tienen historias tristes. ¡Escaldar! Es que Lucha le hace muy efectivo al normal. Sí, lo bueno es que aguantó. Al final era yo el incordio. Uva. Cinco Ultra Balls, muy bien. ¡Ea! Ahí va a su revolucionar. Sí. Vinosaur A la flor que tiene en el lomo Puede recoger los rayos solares Para transformarlos en energía ¿Ya le van a dar rayos solar? Oh no, danza pétalo Está bien, lo aprende de todos modos uh, Danza pétalo Ah no, ¿qué hace? ¿Qué hace? Eh, la danza pétalo Lanza pétalos de 2 a 3 turnos Y acaba confundiendo al atacante Ahora le tiene mucha potencia Vamos a quitar el derribo eh, Le suga mayor, así es Y respecto a lo que dice el tripulante Chacho Yo nomás me acuerdo de la historia De Meowth Que Meowth era como un Pokémon Vagabundo o algo así 
Y que creo que se encuentra como con una waifu, pero la waifu es rica. Y como es rica y él es un vagabundo, no pueden estar juntos, entonces se queda solito. Y en medio de su depresión, de, de que estaba solito, este se encuentra el equipo Roque. Y el equipo Roque, como quien dice, lo adopta, ¿no? Pero eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Y pues también el transcurso de... De esa historia creo que mi te aprende a leer y hablar para poder sorprender a su chica, ¿no? O algo así. Estoy equivocado. Según yo, esa es más o menos la historia de mi Pero no me acuerdo bien, la verdad. El jugón Norbert te desafía. Yo me recuerdo que la mamá de Jesse murió. O a la bestia esa no me la sabía. La mamá de Jesse está muerta. Yolteo Parálisis Está chido el Seeking, eh Ah, el miedo de aprender a hablar como humano por esa waifu y lo rechaza por fenómeno Ua. Ya se quedó huérfana y pobre, a ah, la bestia No sabía eso de la historia de la Jessie, eh. Está brutal, eh, lo de la Jessie. A ver, movemos y al fin eso. Y James es desheredado. El Sherry está impaciente y no puede contener sus ganas de hacer algo. Creo que lo de James es lo menos canijo. Canónicamente una es una de las pocas muertes confirmadas. La de la muerte de, de la mamá de Jesse. Pues la verdad está canijo, eh, que se haya muerto la mamá de Jesse. Y más que haya quedado solita y así. Parece que sabes mucho sobre los Pokémon, pero ¿qué tal se te da la ciencia? Sí, pues lo del James sí vendría siendo lo menos canijito, aunque pues teniendo en cuenta que era una herencia millonaria, pues también está canijo, ¿no? También tiene su nivel de hardcore. Casi te muerde tu Ivy, es que no le gusta que le toque la nariz. No, es que lo hago para hacerlo enojar. <risa> eh, mira eso, danza pétalo. Órale, danza pétalo de nuevo. Sí, y era prisionero de su familia. A mí me da mucha tristeza los capítulos donde ellos liberan a sus Pokémon. Ah, los de despedida. Siempre están bien tristes esos, la verdad. Yo no entiendo por qué los liberaban, la verdad. Si sí, pues se nota que los Pokémon esos los querían mucho. O sea, ¿cuál era el punto de liberarlos? Nada no, más crear un momento melancólico triste, porque si ese era el objetivo, lo lograron. Hola. En los combates necesitas una buena estrategia. James es el niño de padre rico, no, debió, no recibió atención que quería y creo que huye de casa. Oh, oh, oh. ¿Dónde he visto eso? Que no, que alguien no recibe la atención porque sus padres son ricos. Piensan que compensando todo con juguetes y dinero y regalos ya todo se arregla, pero están mal. ¡Shiny! Ah, usa excavar. Vámonos. James para no decepcionar a sus abuelos les oculta que es del equipo Rocket. What? Hoy sí están resat las historias, ¿no? Pero la 
que más me impactó fue de Jesse, la verdad. La voy a buscar en YouTube. Así como un resumen de la historia de Jesse para ver qué onda bien. Pobrecita, eh, la neta. Miren un Volpix. Muy bien, con, como un juego de azar, probemos suerte. Chale. Pobre Jesse. Pues la neta, puedo decir que qué bueno que se encontraban el equipo Rocket el unos a los otros porque pues se necesitaban entonces. Porque pues está cabrón lo que pasaron todos, la verdad. Y pues como que después de que pasaron lo que pasaron, andar solos, sin alguien que te entienda, pues está canijo. Así que sí se necesitaban el equipo Rocket. Pues Arbo y Wisin son liberados porque un cazador Pokémon andaba capturando ahí Kangs y Coughlins. Y ellos los liberaron para que ellos dijeran a los Pokémon... Ellos dijeran a los Pokémon atrapados por el cazador. O sea, los liberaron para que los atrapara alguien más. El, el cazador ese. Yo digo que chole. Yo no liberaría a mi Pokémon. Oh, se dirigían a los Pokémon atrapados por el cazador. Uh, pero estaban bien con ellos. ¿Qué onda con el equipo Rocket? Pura tristeza el de la serie. Charmillon. Boa. Usa ascuas. Puta madre, lo, lo derritió. Blanco y en botella, mejor dedicarme al estudio, la neta, amigo. Nada, las pocas si ya meto dinero. Sí, pero ellos tenían motivos, no como Ash. Que Ash solo lo libera por liberarlo. Bueno, al Charizard se entiende, ¿no? Porque al Charizard lo dejó con una waifu. Y lo dejó con mucho Charizard. Pero el Butterfree, bueno, el Butterfree también lo... El Butterfree también lo dejó con una waifu. Siento, ya volví. Uh, miau, miau, danza pétalo. ¿Qué? Sí, si quieres, sí. Uh, pero ahora sí ya me escuchas, ¿no? Es que me, me muteé poquito. ¡Danza pétalo! ¿Qué? Pobre miau. Otro miau, ¿qué onda contigo, chica? Sí que te gustan los gatitos, ¿eh? ¡Danza pétalo de nuevo! ¿Qué? Funados. Pequeña confusión, pero no pasa nada porque ya se acabó el combate. Créeme que tu estrategia no era la más acá, chica. Ella quiere el Arcanine, así es. Igual que nosotros. Ahí queremos el Arcanine. Vamos a sacar a Cherry. Estábamos exhibiendo nuestros Pokémon. ¿Quieres participar? No. 
Solo quiero funarlas. Pikachu. Becherry. Ok, Cherry, vas a usar... Doble filo. Derrotadísimo. Pikachu no. ¿Cómo te has pasado con mi precioso Pokémon? Uah. Borrado. Ah, pues creo que nuestros Pokémon se pusieron chetadísimos. Tengo que montar guardia, pero me muero de sed. Lo que yo daría por una tacita de té. ¡Alto! Me tengo que no puedes pasar. Ok, tenemos que conseguir el té para este tío, ¿no? Eso también me lo dan en Ciudad Azulón, se me hace. Hola. Dicen que hay un Pokémon durmiendo a pierna suelta cerca de Ciudad Azulona. Ok. Exactamente, exterminamos a las ratas. Por favor. Odio a las ratas. Ítems que nunca uso. Defensa X. Eh, yo odio a Pikachu. Uah, ¿Por qué lo odias? Demasiado, demasiado mainstream. Eh, el centro comercial de Ciudad Barcelona tiene de todo. ¿Sueles pasarte por allí? La verdad no, pero vamos a conocerlo apenas. Sabía que no te agradaba Pikachu, pero no sabía que lo odiabas. Frasco de elixir. Hola. ¿Cuántas medidas de gimnasio tienes? Tengo tres. Al Capi le gusta mucho Pikachu, más si tiene cola de corazón. Así es, así es. Por eso tengo un Pikachu corriendo sin parar aquí en la pantalla del stream. ¿Que odias a Pikachu sobre él? Dice el tribulante Raúl. Desgraciadamente, Raúl, no puedo aceptar... A la vez, ¿qué pedo tiene un Raichu? No puedo aceptar las disputas dentro de la estación espacial. Cualquiera que crea una disputa, me temo que lo tendré que tirar por la borda. Así como a Wally. Excavar. Sachisha Shiny, escóndanse. Usa tres ataque. Se ve chilo el triataque, la verdad. Ah, dice... <ríe> dice el tripulante Fran. Venid por mí, pero sin ratas. <ríe> la neta. Un doctrio. A ver, a ver, a ver. A sos a Feliberto. Eh, le avienta una rata amarilla como loca de los Simpsons. Ah, muy bien. Buena táctica. Eh, tripulante Raúl comenta... Eh, lanzado al espacio, que no? Sí, sí, por eso... Por la borda espacial. Por eso dije como Wally. Al Wally eh, lo avientan al espacio a la Vinky. ¡Escaldar! Tripulante de Dios dice... Main Pichu en Smash desde Mili. Main Triataque, dice la tripulante Kitsia. Terremoto nuevo. Feliberto necesita hidrobomba. Team nivel 31. A ver, Sherry sube al nivel 35. 
Ok, ok, volvemos a cambiar Y Cherry de nuevo Sal Ok, Sil Me tengo que te tendré que hacer una Yolcho Parálisis O oh, Aquayet Uh, adiós, Sil Ala, eres más fuerte de lo que pensaba 5 Ultra Balls, bienvenida sea la 5 Ultra Balls F, sí, la neta Casi todos es F Ese es de los, de los que son chidos. Parece que Sherry no puede parar de moverse. Muy bien, Sherry, muy bien. Quiero que vuelva a tener la tacleada. Porque mira, la tacleo ahorita está bien OP. Un pequeño sendero que conecta a dos pueblos. Esta ruta 7 es bien bonita, ¿no crees? Bueno, dime, ¿estás preparado? Combatamos. Eso es darlo todo en una sesión. Sesión combate. Llámalo como quieras, es arte. ¿Quieres explotar gente? Sí, así es. Quiero que vuelva a taclear así como le hizo ahorita ya que fue explotó el universo detrás de Ivy. Farfetch D. Ah, ya tiene la taclea otra vez. Se lo vamos a hacer al siguiente Pokémon. Me avientan, cae encima de Pikachu y lo dejan sin HP. Ua. Pikachu sin HP Está Fainted Ahora Ivy Ivy Impacto Está bien exagerado ese movimiento. <risa> La neta. Adiós, Wigglytuff. Vino sobre nivel 33. Ha sido una sesión excelente. 3000 varos más, oye, sí, bienvenidos sean. Gracias por tan magnífico combate, toma esto, te lo mereces. Imagen. Te permite enseñar un Pokémon la... El movimiento de imagen. Eh, que duplica la potencia de los ataques del Pokémon si este sufre un problema de estado. Órale, está chilo, eh. Muy bien, llegamos hacia Azul Azulona. El movimiento fue dirigido por Michael Bay, la neta. Pim, 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 pim. A ver, hola. La Pokéflota despierta a los Pokémon con un sonido que solo ellos pueden oír. Hola. Uh -huh, hola, jovencito. Soy Madama Solona. Tengo el poder de vaticinar qué nuevas compañías llegarán a tu vida. Puedo adivinar la naturaleza de los Pokémon que, que el destino dicta que vas a encontrar. Ah, por tan solo 10.000, te gustaría saber qué te deparan lo, los hados. Ah, sí, por favor. Muy bien, voy a hacerte algunas preguntas. Delante de ti hay cinco flores, cada una de un color distinto. ¿Cuál decides regar? La verde. Uh, uh interesante. 
Y ahora, ¿cuál de las cinco flores decides arrancar de cuajo? Uh, la amarilla. Entendido, bien. Procedamos a llenar tu suerte. En esta vida no hay encuentros fortuitos, pues nos hallamos a merced del destino. ¡Bam, bam, badabum, dan, dan! Dime qué naturaleza en el camino te aguardará. Abra. Puedo sentirlo. Hoy te será fácil toparte con pokémones de naturaleza. ¡Amable! Son 10.000 varos. Y finalmente el precio acordado. Que espero, espero que te sonría la fortuna. Ok. Me acaba de tumbar 10.000 varos. Hola. Oh, veo que ya habéis vivido un montón de maravillosas aventuras juntos. Muy bien. Creo que tu Pokémon está listo para que le enseño algún movimiento nuevo. Anda, ¿habéis vuelto? Dime, ¿quieres que le enseñe un movimiento maravilloso a tu Ivy? Sí. Ah, ok. Tenemos cuatro opciones nuevas. A ver, dicen los comentarios. Ah, tripulante Kit se dice Black Magic. Así ah, es, usó magia negra, magia de Abra. Bet Vipo dice, hola, ¿de qué me perdí? Eh, hola Bet. Esto no es Zelda. Este, efectivamente esto no es Zelda. Esto es Pokémon Let's Go Eevee. Y te perdiste de la torre fantasmal. Pero ya volveremos en un rato para allá. Hice votaciones en el grupo respecto a qué juego se iba a jugar hoy. Porque pues estuve hace un unos días. Y pues ganó el Pokémon Let's Go Eevee Así que estamos retomando Pokémon Let's Go Eevee La tripulante Fran dice Yo iba a decir que era un fraude pero dijo que Abra Pero dijo Abra Así que para mí es muy real Sí, sí, nomás porque tiene una obra Si lo hubiera hecho ella sola, la verdad sí era fraude No ganó no Zelda en las votaciones Efectivamente, no ganó no Zelda eh, Ok, ¿qué, ¿qué movimiento estará bueno enseñarle? Lo siento, nunca vi Pokémon ah, Pues eh, está suave Está muy chido Pokémon, la verdad. Este juego es como una recreación del juego que salió en Game Boy Color. Ok, yo no le quiero poner flor en vestida ni vapodrenaje. ¿Por qué? Porque ya tengo un Pokémon tipo fuego y ya tengo un Pokémon tipo agua. ¡Ay, güey! No. Ah, casi la riego. Entonces... Los movimientos que me quedan de opciones es Espeaura y Umbreozona. Que el hombre no sé qué tipo es, la neta. Y el Espeón es Psíquico, creo. Entonces sería un movimiento tipo Psíquico y un movimiento tipo... Oscuro, creo. Si ¿Sí es Dark, el Espeón. What? Pero conoces a Pikachu. Psíquico porque vas a pelear con tipos lucha, hombre no es oscuro. Sí, le vamos a poner el de Dispion entonces, Dispion ahora. Seguiremos la, la sugerencia del tripulante Fran. Ah, sí, vamos a sustituir algo. Eh, adiós el doble, la doble patada. ¡Tirirín! Espero que tú y tu Pokémon. Espero que tu Pokémon y tú logres llevarlo siempre de maravilla. Gracias, chico. Y gracias por el movimiento. Espion es psíquico. Ok. Ya agarramos al espion. Ok. En los juegos viejos. Había una entrada por un edificio por la parte de atrás. Y. bebé. No. También sirve me rellename el agua, please. Y aparte me traes el coche. Okay. Gracias. Pepita. Al dibujo sí. Ah, ok. Está chido Pokémon, tiene lo suyo. En lo personal, yo solo miré las caricaturas de Pokémon viejitas. Pero de los juegos, de los juegos sí he sido muy fan casi todo el tiempo. Ah, dice lo que vi, lo que vi, lo que vi. Spoiler, no hay Ivy ahí. Ua. ¿Cómo supo Frank que venía por el Ivy? Jejeje. Hola. No hay nada que no sepa. Y para muestra, fíjate en la gran sabiduría que destila lo que he escrito en la pizarra. Ni siquiera se me escapa que tu Nintendo Switch alberga a todo el mundo en su interior. 
Reúnete con tus amigos y pásate la bomba intercambiando Pokémon. ¿Cómo sabes que tengo una Switch? Cara Toña. No. Qué triste. En las versiones viejitas, en esta parte te regalaban un Eevee de nivel 25. El único Eevee que salía en el juego. Qué lástima. O sea, no esperaba que me regalaran un Eevee. Pero esperaba que me regalaran cualquier otro Pokémon, la neta. El que sea. A ver qué hay aquí. Caramelo raro. Oye, sí. Está chile, ciudad Solona, eh. Hola. No te entrometas en los asuntos del Team Rocket o lo lamentarás. Ok. Oh, mira, este con su Polygrat. Este sí estaba también en la versión original. Polygrat. Hola. Este es mi fiel compañero Polygrat. Evolucionó de Polygrat con una piedra de agua. Mira, aquí está Brook. Hola, no esperaba encontrarte por aquí. Yo tampoco esperaba encontrarme a Bruque. Me pillas volviendo del gimnasio de Ciudad Solona. Es importante que los líderes estemos en contacto y nos pongamos al día de vez en cuando. Pero por algún motivo Erika no ha podido atenderme hoy. Así que ahora no sé qué hacer con estos roquicos que le he traído. Toma, te los doy. Oye, sí, me dio roquicos. Los roquicos te dejan la garganta muy seca, así que será mejor que te los tomes con un té. Gracias, bebé. Y esta la guay. Thank you. No. Brooke, te ha entregado... Oh, ya me entregó el té. ¿Es Steve Universe? What the fuck? ¿Nani? ¿Cómo que Steve Universe? ¿O oh, por qué Steven Universe? Eh, ahí va. Rocas, como las gemas. No te escucho nada. Mande. Porque te están dando rocas como las gemas en este universo. Oh. <coughs> El del Polygrats. Ahí va. Me acabo de, acabo de caer en que iba a compartir mi té y cierto guarda sediento. Con cierto guarda sediento. Ah, ok. Pero ahora que te lo he dado a ti, en fin, te lo he hecho pecho. Por cierto, me consta que estarás enfrentándote a todos los líderes de gimnasio de la región. Te deseo mucha suerte. Gracias, Brooke. Y gracias por todo. A ver. Ah, ya sé por qué lo dices, tripulante de Deus. <risa> hey, gordi eh, tripulante Raúl. Se refiere a que... A que el gordito este se parece al pinche Steven. Al Steven Universe. Por eso la referencia. El dueño de Polygrat está igual a su Steven Universe. Sí, la neta. Eh, yo lo vi y sí se parece a Steven. Está igual. Sí, la neta sí. Sí está igualito. Qué pedo. Edificio Zulona. Centro comercial, aquí encontrarás todo lo que necesitas. Hola. Ah, oh, he vuelto a perder en la sala de juegos. Leñes. Supongo que mis rivales se esforzaron más. Hola. El edificio Solona presume de estar bonita y cuidada. Pero los alrededores de la sala de juegos no son muy seguros y dañan la imagen de la ciudad. Hola. Ya, ya, ya tengo hambre. Uh, que sí, que sí, que vayamos al restaurante. Hola. ¿Qué estás mirando con esa cara de pánfilo? Pírate por donde hayas venido o te crucijo. Ah, uh, 
le falta la estrella, pero sí se parece. <risa> ah, pasa Kamui a saludar. Suerte, perro. Muchos thank yous, Kamui. Muchos thank yous. Saludos, saludos desde la estrella capital. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, señor Kamui? Gracias por pasarte a saludar. A ver, usa corte. Ah, no, pues wow. Para que había un árbol ahí, no sé. A lo mejor hay un tema oculto. Es lo que trataron de decirme. Sí, era lo que trataron de decirme, que había un ítem oculto. Eh, como el culo, pero ando, traba ando trabajando, vengo de pasada. Ua, va, va, va. Pues ánimo, Kamui. Gracias por tomarte el tiempo de venir a saludar. Muchas gracias y ánimo. Que todo esté muy bien, carnal. Nos vemos pronto ahí luego en uno de tus streams. Ay, madre. Llevo tanto jugando que me tiemblan las manos. Más me vale empezar a controlarme un poco. Hola, Steven. Ñam, 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 ñam. Como se curan del curry. Yo quiero, yo quiero. Sírvanme, sírvanme. Ahora estamos descansando. Ua. No me quiso servir. Hola. Solo pasarme por el centro comercial para comprar medicinas porque mis Pokémon son algo débiles. Ok. Psst. Hay algo en el sótano de la sala de juegos. Gracias por el secreto, amigo. Curry rico, dice el tripulante de Amadeus. En la neta sí dan ganas de jugar esta versión de Poké, pero creo que me tocará jugar el remake de Diamante Perla. ¿Y por qué no jugar ambos? ¿Mm? Aunque ya también quisiera jugar el Diamante Perla, pero la neta le traigo más ganas al Pokémon Arceus. Es el que sí de plano sí quiero jugar, sí o sí. Hola Miau. Hola Clafey. Hola Miguel. Hola señora, no hay nada que me relaje más que beberme una infusión calientita rodeada de mis pequeños. Es mi momento favorito del día. Oh, qué buen momento tienen señora. La neta, aprecio mucho. Me voy para arriba. Curry Ico, ya quiero que te puedas conseguir el, el diamante perla porque ese sí me voy a chutar tus gameplays. La neta, le traigo curiosidad a ver qué tal lo hicieron ese. Porque yo jugué la versión de 10 pues. Y desde entonces no juego Diamante Perla yo. Bueno, región sí no. Lo que daría yo por no tener que ir de, en traje al trabajo cada día. Y este dice, estoy en plena reunión con un cliente muy importante ahora mismo. ¿Acaso quieres unirte? ¿A Simon. Vamos para arriba. Pokémon Arceus será mejor. Está, se ve bien chido el Pokémon Arceus. ¿Ya miraste lo del Pokémon ese que anunciaron? El del video que primero se miraba borroso. Ya revelaron que era. Y pues es un, un Zorua. Un Zorua blanco. Se ve en Shiloh. Soy el diseñador gráfico. Yo diseñé tu personaje. Oh, nice. Muchas gracias por diseñarme con cara de... Te voy a partir en tu madre. Hola. Hola, entrenador. Ahora mismo no sabrás de qué te hablo, pero vuelve a verme cuando vayas... Cuando te hagas con un título. Ok. Yo soy el programador. Saludos. Eh, soy el director del juego y espero que estés disfrutando mucho. Sigue trabajando en la Pokédex y si en algún momento lo completas no dudes en venir a enseñarme los frutos de tu esfuerzo. Va, va, que va, va, que va. Muchas gracias por quedar este juego amigo. Lo estamos disfrutando muchísimo. Ah, yo escribí la historia a que Erika mola. Eh, también me gusta mucho Misty y también Sabrina. Ah, la psíquica. Dice, jajaja, ja, ja, ese güey así de, no voy a trabajar, y enfrente del güey que les está haciendo los negocios, la neta, bu, no hay testers en el edificio, de hecho no, ya miraron, she knows, ya miraron las paredes, está el, el de este lado, está el cartel de la versión roja y la versión verde, el cartel japonés, Simón, justo estoy diciendo eso, tripulante de Dios. Y de este lado, del otro, está el póster de la versión azul y de la versión amarilla. Las versiones clásicas del juego de Nintendo, digo, del juego de Game Boy Color, 
Pero las versiones japanesis La neta está re chila, son los pósters originales O sea, los, los, los pósters de los noventas Súper buena inclusión aquí, eh, la neta A huevo, que, que lo miren en el trailer, la neta, la neta Súper chilo el solo blanco, eh, está súper kawaii Súper, súper kawaii Y un Switch Sí, el, el Switch de hecho tenemos uno en, en la casa de Pueblo Paleta Pero sí, aquí está otro Switch Vamos a ver si no lo podemos llevar Oh, son dos Switch Hasta Doc tienen Pero no, no me lo puedo llevar Creo que hay otro Switch Rompiendo la cuarta pared, Simón. <risa> Se la rifaron, ¿eh? O sea, en el juego original creo que también aquí había personajes que pertenecían a la oficina de los que crearon el juego. Pero les cambiaron los diálogos y le añadieron ahí nuevos codos. El que está vestido de Slopo, que es, es, es... Ha de ser Hoku, definitivamente ha de ser Hoku. Es el Hoku die, eh, diseñador del juego. Hola señorita. Vendo artículos artesanales para Pokémon. Pásate por la cuarta planta del centro Pokémon y echa un vistazo que lo tengas un rato. Hola. Mi coffin resulta un compañero ideal. Vale, expulsa gases nocivos cuando se enfada. Pero normalmente es muy simpático. Vale, casi me mata cuando se enoja, pero no te preocupes, es buena onda. Otro Snorlax A Cherry le sorprende mucho el inmenso tamaño de ese Pokémon Dice el tripulante Fran Yo era la persona que tenía verde hoja y agarraba inicial de fuego Muy bien, muy bien Yo era la persona que tenía la versión amarilla y pues me tenía que quedar con un Pikachu Le batallaba mucho al primer gimnasio porque como era de roca Como era de roca pues el tipo eléctrico no le hace nada Tenía que hacerme de pokémones en el bosque para poder derrotar a Brook en el primer gimnasio Bueno vamos a entrar al edificio este Hola uh, El pan de fondo hay un ascensor Si quieres preparar las, uh, comprobar las tiendas que hay Mira, ese es un póster de Sabrina Ah, no, no es cierto Es de la Erika, la de aquí Entrevista especial Al líder del gimnasio de, de Ciudad de Solona Una frase que me represente en la vida Cría, fama, échate a dormir, supongo Ah uh. uh. Tienda de entrenadores, videojuegos en la 2, regalos en la 3, complementos en la 4 Y en la azotea, máquinas expendedoras ah, qué bonito el Gloom sentado A ver, no lo miré Oh, está afuera, va En la afuerita, sí Hola, no he venido a comprar nada, es que me gusta encontrar a mis amigos cuando se pasan por aquí Ok, señora Es libre de hacer lo que guste, señora a ver, hola. Si alguna vez tienes que verte las con un Pokémon de tipo hada, roco o hielo, te recomiendo el movimiento con la férrea. Al ser tipo acero, resulta devastador contra los contrincantes de esos tres tipos. A ver qué vendes. Ah, con la férrea. Hola, oh, bestia, 50.000. O oh, venden el hiperrayo, pero cuesta 100.000. Gracias por las ofertas, supongo. ¿Y aquí qué vendes? Ok, ítems básicos. Ok. Vamos a ver la siguiente planta. Otro Nintendo Switch. Un juego de rol. Qué pena no tener tiempo para jugar. Miren, de hecho... Estos postercitos que están viendo aquí abajo de los Switch, ese es otro juego también de Pokémon que está en la Play Store. Es un juego de celular. 
Ah, un regalito de cherry. Concha tropical, preciosa concha de color blanco que quizá haya sido arrastrada por las corrientes marinas desde los mares de las regiones más cálidas. Muchos thank you, muchos thank you, Civi. Hola niña, puedes identificar a los Pokémon que hayas intercambiado por su vid. Por su vid? Uh, vaya, justamente ahora me disponía de ir al servicio. Y que alguien tendría que venir a relevarme, aún no ha llegado. Habría que reforzar la plantilla. Refuerzo. Muy bien. Un juego de lucha, seguro que no es fácil cogerle el tranquillo. Hola oh, niños. Toma ya. Este compi va a cambiarme su Kangaskhan por mi Hunter. Oh, su Hunter va a evolucionar. Y ese chico no lo sabe. Hola, ¿tú qué vendes? Ah, las piedras. Ok. ¿Y la última planta? Oh, atuendos. Hola. Bienvenido, ¿en qué puedo ayudar? ¿Te busca algo en concreto? Ah, lacitos, lazos, pañuelos, flores. A ver, lacitos. A ver... Pañuelo. Uh, pañuelo... Eh, esmeralda. Ok, ¿qué más tienes? Eh, flores. Uh, flor verde. Esto es para Libby. A ver... Aquí... Ropita, ropita... Uh, accesorios... Flor verde... Uh, en la oreja... Y pañuelo esmeralda... En el pecho... No más se le ve el... ¡Oh, los lentes! Sí, quiero gafas. Ahora. Dámelas. Ya. Yeah. A ver, a ver. Bolsa. Maleta. Look de cherry. Gafas. Gafas verdes. ¡Sí! Fachero. Facherita. No le des falsas esperanzas con el Hunter. ¡Uh, ah, las de botella! ¡Ah, las de botella! ¿Estas no, entonces? ¡Se ve bien chilo! A ver, vamos a comprar las que dices. Las de botella. Hola. Y de sol. Vamos a comprar las de... Las del alba. ¿Cómo van? Se fue la luz en toda la cuadra acá. ¡Oh, la bestia! No manches. Pero lo bueno que ya volvió, la neta. Ah, bien, bien, vamos bien. Eh, sí, pero también no se botella. Ya encontramos por fin los lentes para el Ibi, mira. Ya tenemos lentes. Oye, sí, varas. Van de botella. Y tiene clase, así es, miren. No, no ha regresado. Ua, maldición. Espero regrese pronto, tripulante Dios. Mientras puedes aliviar las penas mirando a Libby con gafas. ¡Me voy! Ten. La vamos a dejar estas un rato. Oh, ya puedes poner los verdes si quieres. Ah, ok, ok, ok. Le quiero poner los del alba primero, para verlo también. Gafas. Eh, 
Es que se hacen lindas. Sí, están chilas. <risa> la neta sí se ve chido con los lentes. La vamos a dejarlas de botella en este, en este gameplay. Ahí está. Fachero, fachidito. Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte? Buscan un contrato sombrerito de Digle. Full ropa para Libby, eh. Ah, sombreros. ¡Oh, Mugiwara! Y los especiales. ¡Oh, la bestia! ¡La corona! ¡Sale carísima! Carísima sale la corona. Ya no tenemos dinero para la corona. Pero voy a vamos a comprar el de paja. Dice el tripulante Fran, gafas de sol de noche. <ríe> A ver, gafas de sol, sol noche. Nos quedamos sin dinero aquí, pero no pasa nada. Todo sea por nuestro Ivy. Dos pesos de corona, la neta. Parísima de, Cariz, de París, la neta, eh. Parísima de Cariz. Lo que es. Eh, gafas son de noche. Oh, eso se ve más matón. Y el gorro de paja. Oh, el gorrito de Diglett. A ver. Una corona para mi rey. ¿Compraste el sombrero de paja? Sí, compré el sombrero de paja. Así quiero ver el diglet en la cabeza. Jajaja. <ríe> con el sombrero este. Se ve agarrando el diglet en la cabeza. Bueno, ya, ya, ya. Este, sombreros. Vamos a dejarle el de paja. Eh, de ropa. Le vamos a dejar la normal. Y yo creo que... De accesorios le vamos a quitar este. Pues se lo vamos a poner en la cola. Y la florecita en el pecho. Oh, se lo tengo que quitar, ok. Uh, quitar oreja. Y las gafas le ponemos las de botella. Ahí está, ya tiene el traje definitivo. Fachero, facherito. Es bicicario, así es, es bicicario. Nos piramos. Uh, ¿Quieres comprar una bebida? Um, Simón. Una soda. Se sí, ve facherito. Parece que Cherry se ha llevado una sorpresa con las burbujas del refresco. Ah, uh, limonada. Y agua fresca. Uh, aquí no hay nada. Hola niña. ¿Qué se tengo? ¿Qué alguna bebida de la máquina expendedora? Ah, Simón. Sí, ah, la limonada. Gracias, toma, te doy esto tan guay a cambio. Oye, sí, por ser buena gente. La mejor forma de gastar el dinero es con el IBI, dice el tripulante Fran. Yo concuerdo contigo, tripulante Fran, la verdad. Ah, ¿Quieres comprar una bebida? No podemos, somos pobres, cómprate ropa. Ua. Eh, ¿Qué me dijo este señor? Eh, como buen montañero Tengo que llegar siempre a la cima Aunque sea la de un centro comercial Muy bien señor, buenas metas Mi hermana es entrenadora, ¿de dónde ves? Eh, pero es tan caprichosa que me saca de mis casillas Chale Ok, ya nos vamos de aquí ¿Está chido el centro comercial? 
La neta tiene un poquito más de cosas que el original. La verdad. De ítems sí, 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 salimos pobres del centro comercial. La neta, nos gastamos otra vez como 70 mil monedas en el centro comercial. Pero no hay pedo, nuestro Ibi ya anda bien vestido. Tendrás que jugar en el casino para recuperarlo. Ok. Sin querer yo me quería sentar ahí en la cosa esta y... A ver... Ahí encontré una valla. Me temo que nos hemos quedado sin fichas para las recreativas. Y está terminanta... Terminanta... No. Terminantemente prohibido toquetear las paredes de la sala de juegos. Ah, sí, así, venga, que lo voy a conseguir. Oye, Jesse, ya... ¿qué tal si vamos mirando ya para la guarida? Eh, pero si acabamos de encasquetar al Q, podríamos tomarnos un descansito. Por cierto, ¿tú te acuerdas de cómo se abría la entrada secreta de la guarida? Porque yo ni flores. Ya te vale no acordarte. Para entrar hay que examinar un póster con vehículo. Uno que nos viene... Uno que nos viene que ni pintando. Ni pintado. Uno que no viene ni pintado. Un vehículo pintado, chico, como no te explicas un poquito mejor, en fin, a ver, piensa un poquito, que no es tan difícil, ¿cuál es nuestro lema? Team Rocket despega la velocidad de la luz, ¿no? Pues es el vehículo que también despega. O sea, es en el póster detrás de ese, ¿no? Sí señor, he batido mi propio récord, ojalá fuera así todos los días. Uf, voy a dejarlo un rato, es importante tomarse pequeños descansos cuando juegas videojuegos. Es real, es real. A ver señor, necesito ese póster. Mira, Piltrafila, me han encargado de vigilar este cartel. Como veo que te gusta esto de tocar las narices al personal, te vas a enterar. Oye, ¿qué? ¿Que me va a funar? Ah... Tendrá, ok, lo del casino y dice el tripulante Frank, ¿qué va a hacer primero, la guarida o el gym? Um, ¿Qué hora es? Las 9, yo creo que la guarida, la guarida. Vamos, Sherry, confía en ti. Ok, Sherry, hay que usar nuestro nuevo movimiento, Espiraurea. A la bestia con el superdiente. De nuevo espiora. A raid y for everyone. Eh, el original son las maquinitas de casino y aquí son maquinitas de arcade. Sí, de hecho. Y de hecho, en el original sí podías jugar en las máquinas de casino. Pero aquí ya no. Ya dijeron que por eso que dices raid, raid y for everyone. Eh, todo Kiski va a enterarse de la ubicación de nuestra guarida. Tengo que avisar al jefe. Parece que había un botón secreto detrás del cartel. A ver qué ocurre al pulsarlo. Pushi. Se ha producido un fuerte estruendo en algún lugar de la planta. Ok, ok. Ya llegamos a esta parte. Curamos. Y vamos a guardar. Simón, yo me hacía rica en el casino del viejo. Me llevaba todo de los premios. Hasta el Abra, que está súper carísimo de París. Sí, de hecho, lo más caro yo creo es el Porygon. Porque también puedes comprar un Porygon y también un Dratini. Puedes comprar varios Pokémon ahí. Para mí que le ponga los lentes de sol a Libby y robamos el casino, ¿no? ¿No? Yo solo digo, arre, le ponemos los lentes de sol a Libby. El Sherry está muy a gusto tanto que igual que se duerme, arre. 
A ver, maleta, luz de cherry, gafas, eh, lentes de sol, sombreros, algo que combine. Así. Y vamos a cambiarle de lugar porque se quiere dormir. Así. Y así. Y así volvemos a guardar. Oh, si sí, es cierto, el, latrín, el dratini rotísimo. Simona, te dan vendían un ratini. ¿Crees que puedes infiltrarte en nuestra, en nuestra guarida e irte de rositas? Ah, sí, de hecho es lo que estoy haciendo, señor. Por si no lo ha notado. Team Rocket te desafía. Golbat. Ve, dos trio. La verdad, creo que tenemos que usar triataque. Usa triataque. Rayos, no le hizo mucho. Aquí te dan el traje del equipo Rocket. Oye, sí, traje del equipo Rocket. Yo quiero traje del equipo Rocket. Ok, regresa Diglett. No creo que puedas ganarle al Golbat. ¡Ya la dos! Mejor suerte la próxima, amigo. ¡Usa rayo! Nada. ¡Rayo de nuevo! Adiós, Golba. Nivel 30, el guiado, sí. Ok, ya perdió. No sé qué tan larga esté la base esta. Según yo son dos bases. Y esta vendría siendo la corta, según yo. Pero igual yo estoy equivocado y esta está súper larguísima. Hola señor. Señora. ¿No ves que soy una espía en una misión de filtración súper secreta? ¿Qué hace un crío como tú en un lugar como este? Eh, he venido a acabar con el Team Rocket. Jijiji, tienes agradas muchacho. Me has caído bien. Voy a darte un pequeño obsequio para que te acuerdes de mí. Oh, ya me dio el traje. Con este conjunto parecerás uno más de la Kim Rocket. Si crecieses unos centímetros más, quizás le das el pego. Porque con lo leado que te queda. A ver. Ah, sombreros. Este. Chaqueta del Team Rocket. ¿Te me dan sombrero? Oh, sí. Bolsa del Team Rocket. A la Chirre también le dieron ropa del Team Rocket. Oh, sí. Oye, oh, yes, sí. No, ahora sí acabamos de tener el, el traje definitivo, eh. Chirre ha dejado el cuerpo flojo como si fuera de trapo. Hola, Ivy del equipo Rocket. Es Cherry Cholo. Let's go. Ah, nos comenta eh, la Teplante Kitsia. Estaría chido andar como el Team Rocket. Ya nos pusieron. Ya ve, te verás badass. Ya ando badass. Te dijo nano, dice el tripulante Fran. Así es, pero no hay pedo. Si sí me quedó el traje. Así que no pasa nada. Eh, super genial, son capos, Ragdoll Cherry, sí, toda guanga. ¿Quién eres tú y cómo has llegado aquí? Creo que si los paso por el frente, ya no me detectan porque ando del equipo Rocket. Un coffin. Muy bien, el doctor. 
Uh, yo creo que... A uh, triataque. Muy bien. Niebla clara. De nuevo te ataque. La neta está chida la chaqueta. Consigamos una del tianguis y le ponemos. Le bordo una R para tus stream. Yo te daría genial. Si sí, andaría Team Rocket yo aquí también. Sería un, un grunt. Un secuaz. Aquí te vendrá bien o Eevee o Charmeleon por la tabla de tipos. Ratata, ok, este... Como es ratata... Vamos a sacar a este amigo. Lo bueno que tenemos a los dos, Fran. Al Ibi y al Charmeleon. El Charmeleon va a ser un jalezote para el, para el gimnasio. Otro ratata, no hay bronca. Funado. Ya era para que traquea rati que chamo. ¿Por qué traes ratatas? ¡Au! He perdido. Pobrecillo. A ver. De hecho sí, porque. Ahora que lo pienso, como van a traer mucho coffin, al coffin ni le puedo hacer excavar. Así que traemos al Charmillion. He oído que con el visor SIL pues, se, pueden, se pueden ver fantasmas. Pam 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 Hipno. No, el Pokémon roba niñas. Ok, ok. Ah, uh, Furia Dragon. Oh, uh, Hipnosis. Ok, Charmeleon se ha quedado dormido. Así que vamos a cambiar el Yara 2. ¡Ve, Yara 2! Así es. Saca guiados, dice el tripulante fan. Así es, ya me, me, te me adelanté poquito. Saca guiados y muérdelo. Sí, Charmilio nivel 33. Fire Spin, claro que sí. Doctor nivel 28 también Aunque realmente no sé qué movimientos Puede aprender ya el Doctor Ya no sé si se puede volver Más crack Ok, ok Voy a ver primero que allá abajo Antes de hacer ese acertijo un revivir a ver doctor yo que lo cambies por otro pokémon si sí, la neta es posible que se vaya la verdad no más lo traía porque es shiny si sí, no más lo traía porque es shiny pero ya va siendo hora de que lo saquemos por otro a ah, qué onda volvió a salir aquí pues este es otro acertijo, sí, ¿verdad? 
Rare Candy. A ver. Para acá y luego para acá. Vamos así. Oh, rayos. Ok, otra vez. Para acá y luego para acá. Así. Y así. Y así. Ok. Todo bien, ya cruzamos. Muy bien. Ah, por tu propio bien, deja de meterte en los asuntos del Team Rocket. Pues mira, hasta ahorita le he ganado a todos los del Team Rocket que me he topado, así que yo diría que no. Ratata. Sherry Million. Giro de fuego. Guau, wow, super diente. Y golpes furia. Un bol troll. Hmm. Ahora sí el doctor. Ah, uh, dice la temporada 15. Más bien sería por su bien de ellos, la verdad. Que sí, ¿no? Estoy frustrando todos los planes desde la primera vez que me los topé. Ok, yo sé excavar. Rapidez fallaste. Pero al excavar no falla nunca. ¡Toma! Debilitado. Uf, me has machacado. Y para acá. Mm, una hiperpoción. Y aquí. Más PP. Hola, ¿cómo dices que el ascensor no funciona? ¡Mua! Pues claro que no, Com como que la llave la tengo yo. El doctor Shane y yo lo miro como si estuviera enfermo. <risa> Para la nariz azul. Bueno, es su boca, ¿no? Ah, giro de fuego. What, ¿Qué fue eso? Oh, ya no puedo usar giro de fuego. Ah, furia dragón. Reducción, pero el giro de fuego lo va a derrotar. Voy a fingir que es su nariz por mi propio bien. <risa> sí, según yo su boca, pero igual tomémoslo como que es su nariz. Derrotado el equipo Rocket de nuevo. Maldición, por lo va. Pero vas listo si crees que te la voy a dar así como así. No quería llegar a esto, pero voy a, me has obligado a tomar medidas drásticas. Ah, escapó. ¡Allá va! A ver qué haces ahora sin la llave, listillo. Sin ella es imposible llegar a donde está el jefe. ¿Te crees que puedes hacerte con ella así de, de fácil lumbrera? Rayos. 
Sí, eso es imposible. Ahora que me fijo, tu Pokémon parece bastante ágil. No vas a conseguir esa llave en la vida, chaval. Será mejor que te desistas. La única forma sería que te puedas al muro o algo así. ¿O le volví a hablar o qué? Ah, cerca ahí vienen las ventilas en la ventilación. Es su nariz, lo dicen es... Eh, si es una nariz, dicen que su, donde dicen que es su boca es un libro no oficial. Oh, ok. Eh, vea la ventilación, ok. Si tuviese algo sobre lo que subiese, tal vez podría llegar hasta ahí. Eh, busca algo que pueda servirte. La silla. Uno, dos. A ver, ¿eh? Así es, Ivy. Te toca hacer el trabajo difícil. Por eso traes lentes. Ve, ayuda a tu compañero a recuperar la llave que recluta, que el recluta ha lanzado por los aires. Eh, soy Ivy. Soy un Ivy cholo. Ah, que ahí sí shit el tubo, dice Libby. Derrotado. ¿Qué ha sido ese ruido? Yo también lo he oído. ¿No será un intruso? Grr, grr, dice el miau. Va, solo son las tripas de miau. Menudo susto. El presión del jefe mola un montón, ¿verdad? Ya te digo, además con sorpresa hace retroceder al rival. Encima de chulo es fuerte. Por cierto, ¿sabes que mi Ikan se ha evolucionado? No me digas que mi Coffin también, ahora es un Wishing. Mucha información. Ah, ten cuidado al ser Ivy. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, por un momento pensé que había gruñido el miedo. Sí, yo también pensé que había gruñido. El Ivy es muy chismoso, sí, algo. Ahí ya escucho toda la vida del equipo de Rocket. Hasta escuchó cuán trágica había sido la vida de Jesse. Hola. Aquí está, ya nos habíamos visto avisado, ya nos habían avisado los de arriba de la presencia de un mocoso. Por los que les gustan los Pokémon, no todos son fan de los Vaporeos. ¡Oye, no! ¡Ivy, corre! El galo se hace todo el trabajo contra los Golbat. Vaporeon por atrás se mira muy raro. Se mira muy raro el Vaporeon por atrás. Creo que nunca he visto un Vaporeon por atrás. Uy, ¿qué es eso? Oh, era el rayo de confusión. No falles, Garros, yo confío en ti. Muy bien. Que a la confusión se la pela, dice el Garros. ¿Qué? He perdido, no. Lo siento. Porque andas viendo un Vaporeon por atrás, oiga. No sé, qué loco, ¿no? Vaporeons por atrás. Ok, tenemos esto. Si nos vamos por aquí. Tin, 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 tin. Otro pedazo de oro. A ver, a ver. 
Qué bola. Que nos le dieron despertar. Nos tiramos por aquí. ¿Y qué es esto? El MT descanso. Pues en los antiguos juegos el equipo el equipo de uno cuando pelean se miraban por la espalda. Sí. Es bueno, eso es real, eso es real. A ver, por aquí. ¿Ah? Eh, la guardia del Team Rocket tiene cuatro sótanos. ¿Serás capaz de llegar al jefe? Me equivoqué y no me di cuenta. Es que si sí es por aquí, pero hice mal lo de los deslices. Creo que es así entonces. Y si sí es por este, pero al parecer va a ser por aquí. Listones. A ver qué hay aquí arriba. Eh, cinco super balls. Alerta intruso, dice la chica del Team Rocket. Y Kangs. Usa giro fuego. Ua parálisis. Maldita sea el equipo Rocket. Eh, ok, ok. Feliberto al ataque. ¡Ve, Feliberto! Pantalla de humo. ¡Vos a escaldar! Debilitado. Un árbol. Ok, eso de Cherry. De Cherry el equipo Rocket. Yo me sentía muy inteligente cuando le explicaba a alguien que Ikan era significaba al revés, significaba Snake, psíquico. Así es, vamos a tirar psíquico. Y algo que al revés significa cobra. Así que pues es. Es el, el secreto revelado de los, del Pokémon tipo serpiente. ¡Uah! Wow, ¡Parálisis! ¡Tú puedes, Ivy! ¡Tú puedes! No, no pudo. ¡De nuevo! ¡Uh, no! ¡Ivy! ¡Yo de parálisis, sí! Fue derrotado. Ok, bolsa. Uh, botequín. Cura total. Usar. Aquí y acá. Y la super poción, usar aquí y acá. Ok, listo. Asunto resuelto. Ah, tú usas el color verde, ¿verdad, Cap? Así es, así es. De hecho, es mi color favorito, el verde. 
el verdecito. Eh, Voltrol. Veamos. Charmillion usa giro de fuego. Impacto de no. Y ahora usa Furia Dragón. Otro del equipo Rocket. Hombre, cultura de los colores. Es su fat, dice la tripulante Kids, y así es. Y hombre de cultura con colores, ¿por qué, Juju? Porque a usted también le gusta el, el color verde o queso. A ver, revisamos aquí, ya no hay nada. Y ahora los dos ítems y vencer los dos entrenadores, así que vamos para afuera. A ver, aquí, y aquí. Y al piso 3, que es el que no podemos ir. Sí, por eso mismo, interesante. A ver, tal verde está ahí, Chilo. El amazul. Es amazul, no es verde. Es un color que inventó Riz. Oh, ahí está el equipo Rocket Chilo. Hola, pero si tú eres el mocoso del Monte Moon, ¿se puede saber qué pintas aquí? He venido a rescatar al Cubon, quiero unirme a nosotros. Ah, si sí vine por el Cubon, pero ¿qué pasa si le digo que me quiero unir? En serio, fantástico, contigo de nuestro lado no habrá nada que pueda... Espera. ¿Me estás tomando el pelo? Que sepas que no vamos a dejar que te acerques ni un milímetro más al jefe. Vas a pagarnos las todas por lo del fósil, niñato. Empieza la pelea. Ten, 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 ten. Arbok y Wisin. Ok, ok. Tú te vas a ir a la bolsa y voy a sacar a este. A ver, qué onda, le piqué atrás. Sherry va para afuera. El James anda peinado a la moda. Con su copetito. A mí me gusta que traiga una rosa el James Sanchez. Ok, baby. Oh no, lo envenenó. Ya lo has envenenado, no. Ok, vamos a desaparecer el árbol. Y el guía 2 Le tiene un mordisco al Wisin Se acabó para el Arbox, sí Uff, si lo rosa es lo que me enamoró de él A la rosa Sherry nivel 36, muy bien Sherry Feliberto nivel 32 Todos los personajes que traen rosas en los animes me encantan Como el Darien James o el Caballero Pisces Ok, ok, ya dados, tranquilo, tranquilo uh... Pues espera ahora, ¿no? Y a él lo vamos a curar.
Vamos a quitar el veneno. Ahora. Uy, sobrevivió. No, aguanta guiados. Uh, ah, lo volví a envenenar. Adiós, guiados. No, el guiar a dos. Doctrio. Nos comenta el tripulante Fran. Fue buena idea. Fue buena elección lo del ataque psíquico. La verdad que sí. Nos ha hecho un favor. Es otro ataque psíquico. Adiós, Wisin. Pobre guiado. Sí, ya sé. Lo funaron por primera vez. Pero si tenía claro que esta vez iba a ganar, dice James. Ah, qué rabia me da. No vayas de sobrado por la vida solo porque tus Pokémon sean un poquitito más fuertes. Eso, eso, menuda injusticia. Hacerle eso a dos adultos no tiene nombre. Te vamos a dar una buena lección que no olvidarás. ¡Ivy! ¡Ah! El Team Rocket despega de nuevo. Le sacaron a Libby Cholo, eh. Libby Cholo ahuyentando al equipo Rocket. Ah, uh, super poción, sí. Y esto sí, ya. Yeah. Ok. Eh, basta con echarle un ojo a ese Visor Sail para percatarse. Sail PCAs dispone de la tecnología necesaria para desarrollar herramientas que serían de gran utilidad para fines del, tipo, del equipo Rocket. Un dispositivo que revela cosas invisibles. Tiene toda la pinta de ser un juguetito inútil. No obstante... Tienes mi permiso para proceder con el plan infiltrante a Silve S.A. Y hazte con el control de la compañía. A ah, la orden... ¿Eh? ¿Qué hace aquí este crío? No me parece haber estado... Haber... De haber recibido... A ver, esperen. No me parece de haber... De recibo estar ahí plantado escuchando las hurtadillas nuestra conversación. Soy Atlas, comandante del equipo Rocket. Y no pienso tener con... Templaciones contigo Por muy renacuajo que seas Ah Giovanni Dice la tripulante Kitsia Guau 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 Corazones y carita acá de calorcito Está enamorada de Giovanni Llevo mm. que a la cherry de una vez Cherry y y Ala. Atlas, quítate, deja que salga Giovanni a la LV. Me recuerdo cuando creía que Giovanni era el papá de Ash. ¿De dónde sacaste que era el papá de Ash? ¿O por qué lo decías? Ua, bomba lodo, ua. Puro veneno con esos tíos. <coughs> Espera ahora, ahora. Había una teoría, de eso sí lo recuerdo. Escuchó Giovanni y mi mente piensa en My name is Giovanni Giorgio. Por everybody calls me Giorgio. Buena rola, eh. Buena rola, Joju. Es un rolo, no, 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 ese. Eh, sacar un gol, va, toque, okay, cambiar. Vamos a mandar al guiados de nuevo. Escucho Giovanni y Jory. Ah, ok, ok, nice, nice. Si sabes que rola es Simón, es un rolo, no, 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 en ese. Está chida la historia de Giorgio, la verdad. La historia que cuenta en la rolita. 
Giovanni es mío, dice la tripulante Kitsia. Giovanni es tuyo. Puede quedárselo. Está apartado, pues se lo queda. No pasa nada. Ah, ok. Usa cola dragón. Hoy lo esquivó. De nuevo. Toma. Rayos. Giovanni es de la mamá de Ash. Oa. Te están peleando al Giovanni. Uva. Aguanta ya dos. Ok, ok, ok. Bolsa. Hiperpoción, usar. Excelente. La verdad, en la versión original, no recuerdo haber peleado contra este tal Atlas. Eh, dice, la mamá de Ash también es mía. Está bien bonis. Y la mamá de Ash es el profesor Ock más bien. Eso sí. Eso sí es real. La verdad, el profesor Ock se nota que anda ahí detrás los huesitos de la mamá de Ash. De hecho... El profesor Oak se parece a Ash. Waterfall. A ver. Mira su nivel 34. Pero que no la mamá de Ash es mía. Oye, ¿qué? Ella es el profesor Oak y Mr. Mime. Se la comparte con su Pokémon. El profesor Oak es muy viejo para la mamá de Ash. Para el amor, no hay edad, Fran. No hay edad. Atlas dice, perdóneme jefe, le he fallado. Que un simple crío haya podido vencerme. Ahí viene Giovanni, ahí viene Giovanni. Deja, deja, deja curo. Botequín, uh, hiperpoción, usar, enguiados y en cherry. Así, cura total, usar, cherry. A ver, mover, así. Y guardamos. ¿Qué dice el tripulante? Eh, ok. Dice primero el tripulante Kitsia. Solo si la compartes con Mr. Mime, tú ya cojo. Ua. Pero dice de nuevo, yo soy mayor que Capi, dos puntos UV. Pero el tripulante Jojo dice, ay no, guacala, no quiero compartir al Mr. Mime. Uh, sí, la neta, ¿no? Hola. Estoy impresionado, muchacho. Has podido derrotar a Atlas, ni más ni menos. Hay que tener valor para llegar hasta aquí. El objetivo del Team Rocket es hacerse con Pokémon de todo el mundo y usarlos para financiar toda suerte de palanes malvados. Yo soy su líder, Giovanni. ¿Una fotito? Oh no, Cubon. ¿Cómo dices? ¿Qué quieres que libere a Cubon? ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! No me digas que eso es lo único que te ha traído a nuestra guarida. Tienes agallas. Me has caído bien, joven. No obstante, si piensas inter interponerte en nuestro camino, tendrás que vértelas conmigo. ¡Contra el jefe! ¡Giovanni! Es mi jefe favorito, bueno, de los malos. Mira de la cara de malvadísimo. Otra foto. El jefe del Team Rocket Giovanni te desafía. Saca, Persian. Viva Sor. Ok, ok, ok. Polvo veneno, primero que nada. Uh, sorpresa. De nuevo, polvo veneno. Giovanni se parece al señor de 50 sombras de Grey hasta su habitación. 
Gracias por sacarle fotos, los atesoraré por él. Se parece a Christian Grey. Ok, ahora. Usa hoja afilada, Minasor. Uh, cuchillada. Hoja afilada. Ok, tendremos que usar danza pétalo. Soportalo, Vinasol, soportalo. Toma, Dios persian. Gracias por sacarles fotos, las atesoraré forever, dice Kitsia. De nada, de nada. Rhyhorn, sigue luchando, Vinasol. Tito no, Tito sí. Vinasol, de nuevo. Ua. Esperaba más pelea del Giovanni, eh. El jefe Giovanni ha perdido. ¿Qué? ¿Esto es imposible? Has ganado 5600 pesos. Persian está bien bonito. Sí, la neta sí. Así hay que estar en el equipo enemigo. ¿Cómo he podido perder yo contra un simple niño? Está bien. Haz lo que te plazca con este Cubon. Y acepta esto como disculpa por haberte subestimado por ser un niño. Gracias. Ya veo que has entrenado a tus Pokémon con mucho cuidado. Pero no creo que seas capaz de entender jamás mis pretensiones. Así que, solo esta vez, te dejaré marchar. Espero que nos volvamos a ver las caras en combate. De nada, Cuban, de nada. Corre, patitas de Cuban. Creo que Raihorn y su evolución fue el primer Pokémon diseñado. Eh, Raihorn y Raidan. Cuban ha regresado a pueblo a la banda. Puede que el Visor Sile te sirva para revelar la verdadera forma de los fantasmas. Mira, tiene una pintura del Raidan y tiene una pintura del Persian. Están bien chilas, ¿no? Ahora, soy el líder, ahora yo soy el líder del equipo Rocket. Mírenme. Me quiero sentar ahí. Chale. Líder del equipo Rocket soy yo. Fue Raiden el primer Pokémon creado. Oh, nice. La neta está chilo. Hola, Atlas. Si buscas al Cubo no tardaron en salir desfavorido. Y yo que tú haría lo mismo. Será mejor que te preocupes de averi por averiguar cómo funciona el Visor Seal. Ok, ya me voy de todos modos. Y se basaron en dinosaurios para crearlo. De hecho sí parece así como un dinosaurio, ¿no? Está chilo, la neta no sabía que él había sido el primer Pokémon creado. Ah, canijo. Oh, tres caramelos, músculo. Muy bien. Raidon, primer Pokémon creado. ¿Y qué? ¿No puedo jugar en el arcade o qué? Te convertiste en lo que juraste destruir, dice Felix Vector. ¿Qué onda, Felix? No te había visto en todo el stream, Felix. ¿Qué vale? Salutations, Feliberto. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Eh, sí, el diseñador que fue... Del, el diseñador de Pokémon fue el primerito, primerito. Fue para el concepto y de ahí ya los demás. Pues la neta está bien, el Raido la neta está chilo. Está chilo el primer Pokémon creado. Un poco tarde, saludos. Saludos, Feliberto. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Feliberto? ¿Qué tal te trata la vida? Ya tenía rato que no te miraba por aquí. Ya se te extrañaba, carnal. Feliber el Feliberto de este universo ya está bien mamadísimo La neta Ya casi se hace Feliberto tercera forma Probablemente <risa> cheque su correo Chequeré mi correo señor Feliberto Lo checaré efectivamente Este... A ver, datos de Pokémon Watch, ya es nivel 32 
Y ahí la lleva el Feliberto. A ver... Pues ya tenemos el Saibco. Eh, casi se hace Feliberto de kilos mortales. Así es, así es. Ah, ya nos van a dar las 10. Ya casi llegamos a la hora de terminar. Este... Tenemos... Dos opciones aquí, tripulantes. Como tenemos el Visor Seal... Podemos acabar el stream terminando el problema de, de la torre esa del Cubon. O podemos acabar el stream terminando este gimnasio de tipo hierba. Eh, no sé si quieran votar y me dicen qué es lo que prefieren. El que tenga más votos es lo que voy a hacer ahorita. Mi Jigglypuff de naturaleza firme por lo que su ataque aumenta rápido. Al contrario que su ataque especial. De ahí que doble bofetón sea algo más que un guantazo sin manos. Señor, ¿qué está haciendo? Este gimnasio es genial. Me encanta ver el entusiasmo que me combate la gente joven. Antes, en el, en el primer juego, este señor estaba aquí, pero decía que le encantaba el entusiasmo de ver cómo combaten las mujeres. Le gusta este gimnasio porque había puras viejas y por eso estaba ahí el vato parado. Ah, la hierba siempre es lo más relajante, cap capitán. Así es, así es, eso es real. Muy, muy real. Hay que reunir al Cubon con su mami. Vamos a la torre. Ok, ok, ok. Pues vamos a la torre entonces. Vamos corriendo por ese Cubone. No está tan lejos, lo bueno, podemos cortar camino. No estuvo tan difícil la primera guarida, la verdad. De hecho, yo esperaba más dificultad de Giovanni, pero... La neta, no la tramó. No la tramó. E, el señor del globo. Llegué a cerrar. <risa> casi, casi, Félix. ¿No te aparecen las notificaciones de cuando empiezo el stream o, o andaba ocupadillo? ¡Eh, poción! Ítem invisible. Muy bien. Eh, creo que él te da vuelo al señor del globo. Es que no mira el cielo del globo y recuerda que ya tienes el té. Ah, sí, del té sí, del té sí me acuerdo. De hecho, eso lo vamos a hacer ahorita. Para que ya no tenga sed del amigo. Andaba mirando películas con mis papás. Ah, re, 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 está bien, está bien, se entiende. Oye, ese té que tienes ahí tiene muy buena pinta. ¿Cómo de verdad me lo vas a dar? Vaya, gracias. Glup, 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 glup. Pues mira, si quieres ir a Ciudad Zafrán, glup, glup. Yo no voy a ponerte ninguna, glup, glup, pega. Compartiré el té con los compañeros que vigilan los demás accesos de la ciudad. Gracias, amigo. Ok, ya puedo pasar a Ciudad Azafrán. Lo que no me acuerdo es quién me da el ticket para la bicicleta, ¿eh? ¿Hasta cuándo me dan la bici? Ok, ok. Y aquí ya casi terminamos. Ah, perro, andas bien dark, Simón. Andamos eh, tipo tipo rocket. Equipo rocket. ¿O dices en la cámara? Eh, ha intentado sacarte una carcajada, dice Libby. Ay, Libby. Estás todo tontico. Estás bien bonito uh, 
Dice Kitsia, como estoy enfocada en escuchar tu voz, hasta ahorita me di cuenta que no se escucha casi el juego ahorita. Uh, aquí mis Pokémonturas, que es la chica que te da el Arcane, que es como la bicicleta. Oh, oh, oh. Entonces aquí no dan la bici, técnicamente es el Arcane. Uh, pero recuerdo haber escuchado a Libby antes. Ah, ya lo escuché. Ah, capitán, creo que necesito un resumen. Va, 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 va. Eh, fíjate que eso que me comentas del juego eh, Si sí es un poco real Yo la neta Desde el, el stream de The Air of Zelda Me di cuenta que mi voz se escucha un montón Y el juego casi no se escucha Pero no sé cómo arreglar eso No sé si es el rollo de la capturadora o qué onda eh, Porque si sí se escuchan muy bajito los juegos la verdad Um, ok Un resumen Pues empezamos El stream aquí en Pueblo La Banda Y pues nos metimos a la torre Y pues miramos a un Cubon Que le robaron a su mamá Y al parecer la mamá murió en manos del equipo Rocket Entonces subimos hasta arriba Del equipo Rocket y nos encontramos Con una entidad fantasmal gigante Que ya nos dejó seguir avanzando Pero no, no podíamos detectar qué era ¿No? Entonces necesitamos el visor, que el visor es el objeto este que nos acaba de dar el líder del equipo Rocket, este. Entonces tuvimos que ir a la ciudad en la que andábamos ahorita, infiltrarnos en la guardia del equipo Rocket, vencer a todo el equipo Rocket, vencer al sublíder y al líder para que nos dieran este visor y entonces regresar a aquí a, a la torre Pokémon para poder terminar de solucionar la problemática con el fantasma ese gigante eso es más o menos lo que ha pasado en este stream Joder, tripulante Félix dice negro tu Vivi es negro así es es negro pero ya lo vamos a cambiar al amigo cambiar el look de Sherry uh, porque ya no estamos infiltrados así que ya le vamos a poner su sombrerito formal y le vamos a poner en la camiseta formal y las gafas ahí las gafas de botella bueno aunque a mí me gustan las gafas verdes y ahora mi look las chaquetas me voy a poner la formal y pantalones me voy a poner uh, pues los formales también bolsas la del equipo rocket está bien el calzado del equipo rocket está chilos estos ok así y guardamos una vez más y muy bien vamos a ver qué pasa la madre de ese Q en el team rocket la A sí el cráneo de Maruba que alcanza un alto precio en el mercado Y esos canallas harían cualquier cosa por dinero El pobre Cuban huerfanito está removiendo el cielo y la tierra intentando encontrar a su madre Jamás le perdonaré lo que han hecho Bueno, ah no, es que es imperdonable Antes vi hoy que Cuban volvía a adentrarse en la torre Voy a entrar a ver qué está pasando E igual también puedo averiguar algo sobre el paradero del señor Fuji Muchísimas gracias, ten mucho cuidado. Pero tu... Eh, what the fuck, pensé que solo habías pagado premium y te dieron la membresía del equipo de Rocket. <risa> eh, pero tu resumen es mejor. Muchos thank yous, muchos thank yous. Eh, me dan escalofrío solo de pensar de los fantasmas en la torre, pero no me queda de otra. Allá voy. Hola, Uto. Anda, Shirata, no has llegado en el momento justo. Has oído todo. ¿Quieres acompañarme? Simón, vamos. Así me gusta. Venga, vamos. Al ataque. Se pasó de lanza el equipo Roquete. Mató al Marowak. O sea, literalmente mataron al Marowak. Para quitarle el cráneo. Están locos esos güeyes. Te dejo chismoso. Así es. Ajá, ¿y tú crees que de verdad hay un...? ¿Qué es esto, Shiratan? El visor Silfa ha revelado la verdadera forma de los fantasmas. 
A la bestia con el Hunter ¡Ostras! Lo, a que los fantasmas no eran más que Pokémon Uff, qué alivio Pues siguen siendo fantasmas, así que Ya te diré, amigo Ah, uh, ya tengo Cubon A ver, apuntamos Y se lo aventamos Ua. No le doy Ahí está Muy bien Qué bueno atrapado Ok, seguimos por aquí ya vencimos a todos los entrenadores de aquí, así que no pasa nada. Pregunta ahí, ¿es difícil o fácil apuntar con los mandos de Switch? La verdad, sí como que está medio medio molesto eso de, de tirar la pokebola así. O sea, cuando los tienes de frente, está bien fácil, la meta. Así de frente está bien easy. Pero cuando se van así para un lado, así como el como el Cubon ahorita, no sé muy bien cómo hacerle para tirarle hacia allá. Porque como que no apunta bien. No sé si me explico. La verdad eso sí está medio zarra. La verdad. Está más fácil cuando juegas así con la consola en las manos. En la versión portátil. Así está más facilito. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Wow! ¡Ese es grande con ganas! ¡Adiós! ¡Usa el cacharro de antes, Sheratan! ¡Es el Marowak! ¡Mami! No. Quería ver a su hijo una vez más. Parece que el fantasma era el alma errante de la madre de Kion. Ua, quería ver a su hijo. Se puso tras de ti. Oh, ese es grande con ganas. Asterisco se sonroja asterisco. <risa> Uah. Uah. La madre ahora ha partido el más allá y por fin descansa en paz. Has venido hasta aquí porque querías ver a tu madre, ¿no? Siento haberme asustado tanto al ver a tu madre, Kibon. No puedo dejar que este Kibon, a este pobre Kibon solo, Sheratan. Así que voy a acompañarlo hasta su casa. A lo mejor el señor Huya está en uno de estos de los pisos de arriba. Cuento contigo para que lo traigas de vuelta también a él. Yo me encargo. No te dan miedo los fantasmas, Sheratan. Desde luego, desfilas, con, con, desfilas confianza por todos los poros. Sé que puedo contar contigo. Espera, espera. ¿Dices que fuiste tú quien rescató al Cubon del Team Rocket? Venga ya. No me lo puedo creer. ¿Cómo? ¿Cuándo te has vuelto tan fuerte? Bueno... Pues en ese caso no me cabe duda de que, so de que podrás apañártelas de sobra tú solito. Dale, vamos que uno. Vámonos que uno. Que se venga contigo el cubo, sería buena cama, la neta sí. Está re triste lo de la mamá del cubo, ¿eh? Pero la neta, la neta, la neta, la neta, lo pusieron bien bonito en este juego, esa escena. Antes nomás desaparecía el de este y hasta lo podías atrapar al mano, güey. Pero ahorita ya lo pusieron bien bonito. Está bien suave eso, está bien suave. 
Y vamos allá. Hoy, ¿ves? Ahí según yo lo voy a apuntar al frente. Vamos a ver si me puedo agarrar el cubón conmigo. Pero no sé si se pueda. Tendría que hablar ya que rescate al monte Fui. Se ve genial la escena con la mamá, la verdad. Sí, está en Chile. Está en Chile, está muy bonita. Ya no nomás es una escena así X de que se desvanece. Ahorita ya le dieron como emotividad. Hasta se me erizó la piel acá de verlo. Sus lengüetazos le arrebatan la energía de tal a su víctima y le causan unos temblores que no cesan hasta que fallece. Creo que está en las casas de afuera de la torre, ¿no? Uh, pues no sé, ocuparía primero llegar con el señor Fuji. Que el señor Fuji lo tiene también secuestrado acá arriba. Ah, ya no. Ah, sí. Hato ahí, deja el paso al equipo Rocket. El fantasma gigantesco era lo único que nos impedía llegar a lo más alto de esta torre. Eh, viejales, tú eres ese tal Fuji. ¿O me equivoco? Pues vamos a necesitar que reanudes tus investigaciones sobre los Pokémon. Oye, que trabajar para el Team Rocket es todo un honor. Ya podrás mostrar de gratitud. Señor Fuji, guarda silencio. Creo que no se puede atrapar el Cuban. Uh, está bien, está bien. El viejal se está pasando de nuestra cara. No nos obligues a ponernos serios. Porque lo haremos. No volveremos a defraudar el jefe. Uh, chicos, están metidos en un problema. No molestes. Bastante tenemos con el abuelo poco cooperativo este. Estamos con ganas de tocar... No, de tocar las narices. Eh, muy bien. Tú te lo has buscado. Qué bonitas están las estatuas de Nintens. Jesse y James te desafían. No las miré, Fra, pero ahorita que salga de la pelea las voy a ver. Ok. Feliberto y Yaros. Ok, ok. Feliberto se queda en combate. Y va a tirar a escaldar a Wisin. Y Gyarados regresa y voy a sacar a Cherry. Cherry, confío en ti. No, Feliberto. Uh, me lo envenenaron. Órale, Wisin. La neta sí, están bien bonis. Bomba lodo, uh no, Feliberto. Ok, Feliberto regresa. La neta. Ya casi te funen. Así que vamos a sacar el Charmillion. Y Cherry usa Ispiaura en árbol. Feliberto vuelve. ¡Vamos, Charmillion! ¡Espía ahora! ¡Uy, ya nos iba! ¡No! ¡Ua! ¡Sopórtalo, Charmillion! Ok, ok, ok. Giro fuego y espiadora en Wisin. ¡Órale! Adiós Wisin. Y ya. Ua, no le hizo casi nada. No, Shermillion. Adiós. Charmillion. Está muy cool la animación de Spe ahora, sí, la neta sí. 
Se ve como una Una final explosion Vamos a acabar La última combate con estilo Ivy Oh no 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 Casi la riego En él Ivy ahora sí Oh no no puedo hacerlo Qué triste Ni modo Ispi ahora Aparte se ve bien chida la espiadora cuando le pega al enemigo, así como que ¡Ua! No lo soportan. ¡Pum! Nivel 33. ¡Oh! Nivel 37. Feliberto nivel 33, muy bien. Rayo burbuja, Simón. Le quitamos burbuja. ¿Pero qué? Te arrepentirás. ¿Otra vez nos has vencido? ¿Pero qué artita me tienes? Al traste nuestro plan magistral de secuestrar al viejal es este. El jefe nos va a dar una buena. Será mejor que nos vayamos a Ciudad Azafrán a ayudar a los demás a infiltrarse en Side S.A. A ver si podemos tener al jefe contento. El Team Rocket despega de nuevo. Tal vez chido que le pusieras a cada uno los ataques especiales de Eevee. Al menos los que te deje. Sí, pues ese es el plan. Este, ahorita, pues nomás nos han... Oh, ya miren las estatuas. Sí están bien chilas. Es el plan, nomás que... Cari tiene cara de no creer lo que ve. ¿Qué trae Eevee? No más que ahorita nomás nos ha enseñado dos el del circo. La verdad. Tu voz de James 20 de 10, capitán. <ríe> es que miré un video. <ríe> Qué bonito. Miré, miré un video que nos puso el tripulante Justino ahí en el grupo. Y pues por eso me quedó. Hola, ¿eres el señor Fuji? ¿Va a estar serio todo el tiempo, señor Fuji? ¿Quién eres? ¿Qué ha sucedido? El Team Rocket planeaba forzarme a colaborar con sus merosos planes. Estaba tan centrado en mis plegarias por el alma de Marwa que ni me he dado cuenta. Parece que su alma al fin podrá descansar en paz. Me gustaría darte las gracias. Ven, acompáñame. Pobre de Marwa, que la neta. ¿No puedes ir con él de nuevo para que te enseñe más el mismo? Creo que se puede. Oh, tendría que volver ahorita a la ciudad donde está el gimnasio de tipos hierba. Ahorita si quieres, ahí acabamos el stream. Eh, completar la Pokédex te va a suponer mucho esfuerzo. Y para conseguirlo, has de adorar mucho a los Pokémon. De eso no cabe duda. No sé de cuánta utilidad te será esto, pero quizá te venga bien para conseguir tu objetivo. Ah, recuerdo al señor Fuye con barba, no sé por qué. Porque tenía barba, se me hace antes, no más que ahorita pues ya le hicieron full calvo. Me dieron la Pokéflauta. Hay algunos Pokémon que se despertarán al escuchar el sonido de la Pokéflauta. Úsala si abrirle los ojos. Úsala si necesitas abrir los ojos a alguno que te encuentres por allí. Gracias, señor Fuji. Nos vemos. Pues oficialmente acabamos nuestros asuntos en Pueblo Lavanda. Oficialmente. Rescatamos el alma en pena de ese Marowak. Aventada, la verdad estuvo chida la historia. Pero estuvo facilito lo de la... Lo de la infiltración. Creo que la verdad off stream entrené un poquito de más a los Pokémon. O sea, yo sé que nomás fui y me regresé a entrenar a derrotando a los, a los entrenadores de arriba. De lo que es el... Uh, el túnel de roca. Pero la neta, sí subieron bastante de nivel. A tal grado que la verdad ahorita está en canijo que les hagan frente. Aparte como tenemos uno de cada tipo, pues no manches, ¿no? Cualquier Pokémon que nos pongan enfrente, pues no hay pedo. Cambiamos y le ponemos al del tipo que corresponde y GG. Perla grande... 
Aquí siguen apareciendo ítems por siempre o qué onda? Siempre me encuentro algo. Vamos, Ibi, corre, corre, corre. Mira, aquí hay otro. Una bella. Y estoy seguro de que ahora había picado a los locos por aquí. Pipi pim, pipi pipi pim. Ok. Ah, Fran, tripulante. Eh, ¿Dónde me habías dicho que estaba el señor del globo? El señor del globo ese que me enseña a Flick. Oh, es este. Uh, ¿Te ha llamado la atención mi máquina? Ay, ¿A qué mola? Te explico cómo va, se ve que estás deseando saberlo Sí Vale, ¿por qué has insistido? Verás, esta máquina no es nada más Se da menos que La máquina fantabulosa que he hecho yo Con la que puedes ver volar por el cielo Como en ese juego que mola tanto Porque es... Porque... A ver, a ver uh, uh, Que ese juego que mola tanto Pero mejor porque es de verdad eh, un invento sin parangón Además de la técnica secreta Resulta ideal El problema es que aún no he sabido probarla a nadie eh, Tú que tienes cara de valiente Así que te voy a explicar Cómo funciona la técnica secreta surcacielos eh, Así que tu adorable Ivy Quiere hacer de piloto eh. Así me gusta Inspiración en estado puro A ver que os explique Primero te pones así Y haces esto vale Luego agarras bien el manillar como si te fuera la vida en ello y ñaca. Después de eso, de ahí haces así, ¿me sigues? Y cuando la tiras, ¡uh! Está claro, ¿no? Entonces sí te enseñaba el vuelo, sí. Sí, ya me enseñó sur cielos. Ahora podrás volar de ciudades y pueblos que hayas visitado. Pulsa el botón X y jugar con Sherry para usar la técnica secreta. O de podéis emprender vuelo y surcar los cielos mientras el aire acaricia a vuestros rostros. Gracias. Ya voy a poder atrapar a los miados más fácil. Porque ahora me tendría que regresar caminando. A ver, señor de circo, me dijeron que usted le enseñó otro ataque. Oh, sí. Ah, ¿Cuál está bien? ¿El vapodrenaje? ¿Que es tipo agua? ¿O cuál quieren que le enseñe? Hombre, zona porque es tipo oscuridad. A ver. Ya vamos a quitar el mordisco. Hombre, esfera, arre. Listo. Los otros ya no me laten tanto porque pues ya tiene. ya tengo Pokémon de ese tipo. Así que pues ya no se me hace así como que se lo tenga que enseñar. Ah, si hubiera un entrenador, pues los calaríamos, pero ya sería hasta el próximo stream. Um, y lo último, que sea el de Silvion por el tipo de dragón. Ah, ok, pero todavía no nos enseña el de Silvion. Ahorita ya nomás está el de... El de Flareon y el de Vaporeon. Pero más adelante nos lo vamos a topar y pues me imagino que ya no lo va a enseñar. En otro centro Pokémon. Porque ahorita ya no nos enseña el de Silvion. No, ese eh, va por drenaje y flare investida. Ahora, no, pues ya eso ya no vale la pena ahorita. Más adelante te los enseña. Sí, ese ya esperaremos. En esta generación no existía Silvia, ¿no? No, pero ya existe el tipo Ada. Ya existe el tipo Ada y pues ya ponen el ataque del Silvia. Pues la verdad estuvo chilo todo el recorrido que nos aventamos hoy Nuestros Pokémon subieron un montón de nivel El próximo stream ¿Qué hace ese tipo ahí? El próximo stream Ya van a evolucionar los iniciales, la neta Ya se van a hacer las últimas formas Ya el, el Feliberto se va a hacer Blastoise Y el... Uh, Charmeleon se va a hacer Charizard Y Vinosaur se va a hacer Vinosaur, ya es Vinosaur, la neta ¿Para qué quiero hijos si puedo tener un Gloom sentado? <risa> la neta Vamos a acabar el stream al lado del Gloom, pues Gloom sentadito 
Le iba a acabar en el gimnasio, pero lo vamos a acabar con el Gloom. A ver, Gloom sentado. Ahí está. <risa> Thank you. Este... Pues hicimos un montón, terminamos el recorrido. Hola, Ivy. Parece que Sherry quiere una dosis de mimos. Quiere una dosis de mimos antes de irnos, Ivy. Ten, aquí tienes tu dosis de, de mimos. Patita, 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 patita. Muy bien, chico, muy buen chico. Ok, quédate en el fondo, pliso. Anda shipping la cherry, sí. Andaba shipping. Uh, pues hicimos un montón. Uh, nos metimos, empezamos en Torre la Banda. Y pues empezamos a vencer primero a las que estaban poseídas. Nos topamos con los espíritus errantes. Y luego miramos el alma del Marowak. Que no sabíamos que era el alma del Marowak. Uh, miramos que no la podíamos. A la madre se me trabó un poquito la PC. Y se me alentó como dos minutos el stream. Jajaja. <risa> rayos, rayos. Ya anda muriendo la PC. Eh, bueno, buenas noches, bye, que descansen amigos hasta el siguiente stream. Muchas gracias Fran por pasarte aquí y quedarte un rato con nosotros, que estés muy bien. Y gracias por pasarte por aquí. Este, pero sí, eh, terminamos lo de la torre, eh, salimos buscando los gogles, nos metimos al casino, encontramos la guarida secreta, vencimos al equipo Rocket, vencimos al sublíder, vencimos al líder, nos dio los gogles, regresamos con los gogles a aquel lado. Eh, resolvimos el caso de lo del alma errante que resultó ser la mamá de Marwak y la reunimos con Cubon una última vez y después rescatamos al anciano Fuji de las manos del equipo Rocket y en el próximo stream de Pokémon Let's Go Eevee vamos a solucionar lo que viene siendo el problema de este gimnasio y nos vamos a ir a Ciudad Azafrán que ahí es donde vamos a tardar la mayoría de nuestro próximo stream de Pokémon Let's Go Eevee sin más que añadir tripulantes les agradezco muchísimo todas las reacciones que me hayan dado Que no pude ver desgraciadamente Les agradezco muchísimo también Que se hayan pasado aquí a acompañarse con nosotros En esta transmisión De la estrella capital Cheratan Y nos estaríamos viendo en el próximo stream El día martes de Breath of the Wild Lo más probable Igual los mantendrían tantos tanto en el grupo Como en la página Y pues que tengan muy buena noche Y nos vemos muy pronto Chao chao Que estén muy bien Sayonara, muchas gracias a todos.